Karibu sana msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi kali kutoka Simulizi Mix Entertainment. Hii ni simulizi ya rafiki yake dada. Simulizi iliyotungwa na Arnold Mchavo na kusimuliwa kwako na mimi Elizabeth Tanzania kutoka Simulizi Mix. Ilikuwa Jumatano fulani hivi iliyokuwa na hali ya hewa tulivu ingawa kivingine haikuwa tulivu. Upande wa pili haukuwa sawia kwani alifajiri yake baba alipokea simu ya kupewa taarifa ya kuhuzunisha. Zilikuwa taarifa za kutokea msiba mmoja hivi uliotokea kijijini kwetu. Kuna mtoto mmoja wapo wa shangazi alikuwa amefariki baada ya kuumwa ghafla. Kwa namna yoyote ile iliwalazimu baba na mama kuhudhuria. Mimi na dada yangu tuliachwa mjini. Kwani tulikuwa wanafunzi halafu tulikuwa tulikiangalia usalama wa mali na nyumba pia. Kulipo pambazuka vyema baba na mama walinunua na kukusanya mahitaji kadhaa na ilipofika saa tatu niliwasindikiza stendi kisha wakakwea ndani ya gari kuelekea ulipokuwa msiba. Tuliosalia nyumbani kazi yetu ilikuwa ni kuangalia usalama wa nyumba na siku iliyofuata ilitupasa kwenda shule kusoma tuition. Wakati huo ulikuwa ni mwezi wa kumi na mbili. Hivyo kwa kuwa mimi na dada tulikuwa wanafunzi wa sekondari tuisheni ilikuwa yenye ulazima kwa kiasi fulani. Wadogo zangu Mage na Pius wao kwa kuwa wanasoma primali kwao ilikuwa ni likizo na walikuwa kwa bibi tangu siku nyingi. Na huku kwa bibi ndipo shangazi yangu aliifiwa na mwanai anaishi huko. Baada ya masaa takribani matano baba na mama walifika salama msibani na shughuli nyingine ziliendelea. Huko pia walikutana na wale wadogo. Huko pia walikutana na wale wadogo zangu hivyo wakajiunga nao msibani. Masaa yalikimbia huku siku hiyo nikiwa nimepumzika tu nyumbani. Sikutarajia kuondoka kabisa mara tu nilipomaliza kufua nguo zangu. Ilipofika usiku wakati dada anapika chakula cha usiku tulikuwa naye tukijadiliana mawili matatu kusogeza muda. Oya sister fanya chapo bwana mimi tumbo linanyanyasa sana. Nilimwambia dada yangu afanye haraka kuandaa chakula maana njaa ilinielemea mno. Dada alitabasamu. Lile tabasamu la kukejeli. Nilimuona anajiandaa kunipa dongo. Chrisi, kama njaa imechanganya ninyang'anye mwiko, uendelee kupika baba mapishi. Sasa sister, tukipika wawili chakula kinakuwa ovyo. Wewe fanya mchakato bwana tule. Sawa kaka, kinaiva muda sio mrefu. Dada alijibu huko akiendelea na mapishi. Dada alijibu huko akiendelea na mapishi yake. Halafu dada, mi kunita kaka sivutiwi bwana. Niliweka mada nyingine mezani. Dada alitabasamu huko akishangana kuniambia. Shauri yako, wenzako wanatamani mno nafasi ya kuitwa kaka. Eti sivutiwi. Hehe, wanataka ni kuite nani? Mume wangu au huko umesema wewe bwana mi niite jina langu tu inatosha Krisi, wesi ni kaka yangu lakini ah, sister bwana tangulini mimi nikawa kaka yako eh au umelewa na huo moshi wa mkaa mafaili yamepotea huko kichwani si ndio haya niambie kwa nini utaki ni kuite kaka ina maana mimi sina kaka dada alijaribu kuvaa sura ya huruma kidogo kudeka eh ndio wewe ulipozaliwa hakuna mtu uliyemkuta kama kaka au dada yako kiufupi hauna hao watu labda mage na piusi ndio wana kaka yao mimi hapa na dada yao wewe hapo jibebe sasa nilimjibu kwa pointi kidogo japo kuwa pointi yenye masihara na utani mwingi unanikataa hivi hivi <laughs> ngoja ule chakula kibichi labda ndo utaelewa sawa sisa una dada una kaka usijali fanya hivyo bwana tule msosi yes mimi napenda hiyo kitu sasa kaka yangu siet Dada yangu hupendelea mno kuyatawala maongezi mkiwa mnaongea. Pia hupendelea kuibuka mshindi kwenye kila mabishano. Kwa kuwa nilikwisha mfahamu awali inaniwia vipesi kumaliza mabishano. Mimi huwa nakubali kushuka chini ili aishi, maana huwa si rahisi kwake kuangukia kushindwa. Chakula kiliiva wakati huo tukiendelea kuongea maneno kibao. Baada ya kupakua chakula tulisogea mezani kula. Kama kawaida yetu sisi hupendelea kuongea kila mahali utakapotukuta. Vivyo hivyo tuliendelea kula huko tunazungumza. Mhm, halafu nilisahau kukwambia kitu Chris. Dada alidokeza jambo huko akiendelea kula. 
Mr. kiumbe wako dada. Yaani kwa unavonifahamu nadhani naweza kukupa ubuyu wewe. Wewe mdada, mimi sikumaanisha huko sasa. Ehe, alafu unanihitaji wewe mdada? Mie dada yako ujue. Wadada ni hao mnacheza nao vidudu huko shuleni. <laughs> wewe ni mdada bwana. Kama utaki hata mama au mbibi, mi nitalitumia. Ah, wewe mtoto, mbona unakosa adabu hivyo? Basi, unapenda kweli kuitwa dada. Haya, sawa, niambie dada. Yaani, napenda sana kuitwa dada. Tena mimi ni dada yenu. Usije ukalisahau hilo. Haya, yameisha, niambie dada. Maana ni kama ulidhamiria kunichamba na sio kunipa madini. Okay, nisikilize sasa mdogo wangu. Dada aliniambia maneno hayo huku akitabasamu na kuniangalia ninavyosubiri maneno yake kwa hamu. Nilijua utakuwa ni utane tu kwa kuwa utani kati yangu na yeye ni kawaida yetu. Ndio sema sasa na kusikiliza dada. Nilitikia kumaanisha aendelee. Kuna rafiki yangu hivi anakuja hapa sio muda mrefu. Dada alianza kunijuza mambo yake na kabla hata jamaliza kuniambia nilidakia haraka. Ehe, anakuja saa ngapi? Usiku huu ama? Nilianza kuwa na wasiwasi. Asije kuleta wanaume ndani ya nyumba maana dada wengi huwa hawachelewi. Tulia kwanza dogo, una haraka mno wewe. Anaitwa Jessica. Tunataka kudiskasi mambo ya shuleni. Anaweza kulala hapa hapa? Dada alimwaga mchele wote huku akiniangalia nitapokeaje hiyo taarifa. Nilitabasamu tu kwa muda bila kujibu chochote. Hadi aliponiuliza mwenyewe. Muone kwanza, mbona hivyo? Usijali sister, naishangaa bwana. Hiyo taarifa mbona haikuwa na haja hata ya kunijuza? Haina nongo wala nini. Kwa hiyo ipi ingekuwa na nongo kwa mfano? Aa, labda kama ungeamishia darasa lenu lote hapa. Dada, dada alibaki anacheka tu. Nimekutaarifu. Usije ukaanza kulialia. Oh, mbona wageni wanakuja kimya kimya? Oh, umekuwa ni kumekuwa sokoni, sijui nini. Halafu, yule ni dada yako. Nahitaji nidhamu yako. Usije ukanaibisha, sawa? Hebu nitokee hapa bwana. Ah, dada, kwa nini mimi kudhalilisha? Tuliendelea kuzungumza kwa muda kama dakika tano hivi na ndipo ilisikika sauti ya mtu akibisha hodi kwenye giti kubwa la kutokea nje. Nilimwona dada akitoka mbio mbio huku uso wake umejawa furaha tele. Kwa sheria alikuwa na shauku ya kumpokea mgeni wake. Alikwenda mbio mbio kumfungulia mlango. Kimoyo moyo niliendelea kufurahi nikijua sio muda kifaa kikali kinaletwa kwa hisani ya sister. Hapa raha ya kuna dada inaonekana hususani ukiwa wa kiume au kwa wale wa kike kaka yako akileta marafiki fulani fulani hivi unasema hapo sawa ingawa kaka mtu akisikia hilo hapendi hata kidogo wazo fulani lilinijia niliona nisikai kizembe nilisogea jikoni kwenye friji na kuvuta jagi kubwa la kuhifadhia juisi ya embe halafu nikamimina kwenye glasi tatu kisha nikaziacha humo na kufunga friji ziendelee kupoa vizuri ili hao watu takapokuja nifanye matundo yangu. Nilirejea sebleni kuangalia runinga kama sehemu ya kuzuga tu. Nilidhani wataingia haraka lakini ilikuwa tofauti kwani walichelewa kidogo kuja ndani. Baada ya kama dakika tano hivi kupita ndio nilisikia mlango wa giti kubwa ukifunguliwa kisha hatua kusogea ndani zikazidi kusikika vizuri. Nilikuwa nikishangaa kwamba ina maana dakika zote hizo hata geti walikuwa bado hawajafungua wanaongea yao tu ila wadada bwana ni hatari sana wakikutana basi mengi huepo nilisikia sauti zao wakicheka kwa furaha waliingia ndani nilikuwa sebleni nimetulia na angalia runinga nikiwasubiri tuanze kuongea mawili matatu na katika sekta ya kuzungumza na kuchangamsha maongezi nilitunukiwa lugha tamu kwenye masikio ya anayesikiliza hivyo kila mmoja huvutiwa na uongeaji wangu naam Nilishuhudia mgeni fulani hivi mwenye sura ya kitoto ingali dada aliniambia wapo darasa moja. Mrefu kiasi, rangi ya maji ya kunde, kama sister mwenyewe. Ndege wawili walikuwa wamekutana na kuruka pamoja. Kwani vingi viliendana. Huku nyuma nilimshuhudia mgeni akiwa amefungasha kitu cha wastani hivi. Hivyo kuzidi kunikosha. Kila nikipepesa macho basi niliona anazidi kuwa murua. Nilishangilia kimoyo moyo na kujisemea kwamba hawa ndio wageni wa kuleta nyumbani sasa maana lazima waache tabasamu. 
Karibuni sana wageni wangu. Nilinyanyuka haraka kwenye sofa na kuwakaribisha kwenye sofa hao wageni wangu. Ishara ya mikono yangu ilionyesha yote hayo. Walibaki kutabasamu huku wakijiachia na kuchukua nafasi zao kisha wakaketi. Kwa kuwa nilikuwa kimya, dada alianzisha fujo kwa kuniambia, "Haya, mbona hutoi shikamo? Hujui kwamba huyu ni dada yako pia. Mpe shikamo kama unavonipa mimi siku zote." Ah, dada. Mgeni atakiwi kuona tunazozana hapa. Ngoja nimlitie shikamo safi atakayoipenda. Nilimjibu huku nikiondoka nikiwa sijaongea neno lolote na huyo Jessica. Nilisogea jikoni na kuchukua glasi zangu tatu zilizojaa juisi nzito ya embe. Nilizibeba hivyo hivyo kwa pamoja kisha nikawapelekea sebleni. Niliweka moja nilipokuwa nimekaa mimi, kisha moja nikamkabidhi dada, halafu iliyobakia mkono mmoja nilimkabidhi Jessica. Nikamuuliza, "Eti dada, bado unahitaji shikamo?" Jessica alishindwa kujizuia kucheka na kufanya nishuhudie namna meno yake masafi meupe yalivyopangeka vyema kinywani mwake. <laughs> Usinizeeshe mimi bwana. Huyu ndiye anayetaka hizo shikamo zake za kibibi. Mimi wala sitaki. Jessica alinipatia jibu hilo ambalo lilinifurahisha zaidi moyoni mwangu. Nilijua lazima nitaongea naye baadaye. Nilijua lazima nitaongea naye baadaye vilivyo na kufahamiana vyema. Tayari alishaonyesha ari ya kunichangamkia mapema. Hivyo yani. Mambo da Jessica poa mzima wewe ni mzima wa afya kabisa karibu lainishe kwa lako na unywaji huo nilimkaribisha juisi kwa mara ya pili halafu halafu nikachukua nafasi yangu na kuketi kwenye sofa asanteni sana jamani Jessica alijibu kwa kisauti chake kilaini cha kupitia puani hakujua kwamba ndo alizidi kunivuruga kabisa jisikie huru kabisa tupo na huyu mdada tunazozana tu hapa bora hata umekuja Nimefurahi kwa kweli. Niliamua kuongea na kumuhusisha dada ili na yeye aongee, kwani muda wote alikuwa kimya kitusikiliza kwa umakini mkubwa. Leo umeniweza kweli. Dada aliongea huku akiniangalia. Ngoja nifahamiane na mgeni kwanza basi dada. Si nimeshakuambia anaitwa nani jamani? Ha? Eh jamani. Basi mimi ndiye Jessica, rafiki yake mpya wa dada yako. Kama sijakosea wewe ndiye Chris, si ndio? Iwa kujakosea hata kidogo da Jessica. Mimi ndiye. Nashukuru sana kwa juisi. Nimekuja kusoma na huyu shost yangu hapa. Hata usijali. Mnaanza sangapi kusoma na mimi nijiunge. Maana dada ameniambia mnadiskasi maswali. Niliuliza swali la mtego. Tutaangalia lakini wewe si ni form 2. Unataka kusoma na form 4. Tutaelewana kweli. Jessica aliuliza. Inawezekana tukaelewana tena vizuri tu. Labda kama mkifunua maswali ya form 6 hapo nitakooa kidogo. Nilimjibu kwa kujiamini kidogo bila hata kutetereka. Walibaki wakicheka tu wakijua ni utani. Bado nilionyesha ni mtu wa masihara tangu mwanzo. Basi na kupoteza wakati walivuta madaftari na maswali ili tujumuike kwa pamoja kuyashughulikia. Kwa kuwa mimi topics zote za form 4 nilishazisoma haikunipatia shida. Kila mmoja alikuwa akishangaa namna nilivyokuwa nataremsha elimu hususan ni dada aliishia kunipatia lawama tu mara nyingi alikuwa akiangaika wa kufanya naye maswali ili hali nipo na hakujua kama nayaweza namna ile dada aliniuliza kwa nini nilikuwa kimya nami nilimjibu kwamba hajawahi kuniuliza ndio sababu baada ya kufahamu hilo ilibidi wawe wapole tu baada ya kufanya maswali kwa muda wa saa moja na nusu dada aliomba ruhusa mara moja ili afike msalani nyuma akituacha mimi na Jessica Nilianza uchokozi wa kiutani utani kwani tabia zangu mara nyingi ulikuwa uchokozi wa kawaida wala sikutaka kuingia sana. Da Jessica nilimuita kwa utani. Na kusikiliza Chris niambie, uh, unaishi mitaa ipi hapa? Maana sijawahi kufanikiwa kukuona ukiwa na dada kabla. Au ndio mtu wa ndani tu. <laughs> Unanichekesha wewe. Kwa nini sasa? Kwani unaifahamu misunguko yote ya dada yako? hata kama sifahamu lakini marafiki zake wote ameshanionyesha ulisalia wewe tu ndio maana amekuleta leo oho haya basi naishi hapo juu mtaa wa mwembeni ha hapo mwembeni kila siku jioni huwa najileta kwa ajili ya kucheza mpira kwenye uwanja wa shule ya msingi mbona sijafanikiwa kukuona hata mtaani 
Aha, tumehamia juzi juzi tu. Hapa mimi sio mwenyeji sana. Ndio maana, karibu mno kwenye mitaa yetu. Namna ambavyo dada alikuwa akichelewa kurudi ndio maongezi yetu yalizidi kuwa matamu. Na sikutamani tena awahi kurudi. Dada alirejea kuendelea kusoma na kupelekea maongezi yetu na Jessica kusitishwa. Sikufurahishwa sana na ujio wake kwani ulikuja kukatisha utamu wa mazungumzo kati yetu yaliokuwa yakizidi kunoga. Nilijua tu tafani imefika. Baada ya dada kufika tu alianza kwa kumuliza Jessica kitu. Hajakusumbua huyu. Anapenda usumbufu bala. Jessica alitabasamu na kumjibu. Hamna hata. Atawezaje kunisumbua mimi? Ananiweza sasa. Wote tulicheka na kuendelea kumalizia masalia ya maswali waliokuwa nayo siku hiyo. Tulikwenda haraka na baada ya kupita kwa muda dakika zipatazo sita hivi, sista aliomba tuishi hapo. Akihimiza kwamba kesho yake pia ilikuwa ni siku. Kila mtu aliafiki uamuzi huo bora. Kisha tukaishia hapo na kufanya ubakie muda wa kuzungumza story mbili tatu. Kwa hiyo da Jessica, tunalala wote au unarudi nikusindikize? Hapana, muda huu ni usiku mno. Halafu mimi ni mtoto wa kike naenda wapi sasa? Nalala hapa hapa kwenu na unikome, hatuwezi kulala wote. Jessica aliongea. Aha, sikumaanisha huko sasa. Umeamua tu kunionyesha kwamba mimi mbaya. Unayakimbia maneno yako eh? Dada aliyekuwa kimya alichangia neno baada ya kuona nimenaswa. Ni wazi hakutaka nisalimike. Aliendelea kupigilia msumari wa moto dhidi ya maneno yangu. Ah, sister, inalalaja na dada yangu bwana. Mbona unanichukulia wa hivyo sana? Sina mambo ya kiivyo bwana. Mimi ni kijana mstaarabu. Nilianza kupingana na dada yangu. Muache Chris bwana, alikuwa anatania tu. Jessica alimgeukia dada akimsia aache kuniandama. Alikuwa akinitetea. We, wewe huwajui hawa madogo ya siku hizi. Utani utani mara inakuwa kweli. Dada alitania kidogo. Ah, sister, mbona unakomaa sana sasa? Tuache utani basi. Chris, utanisindikiza. Jessica aliongea. Yes, hata kama ingekuwa saa nane usiku, mimi nakusindikiza tu, usiwaze dada. Jonsi na mwenyewe nipo hapa. Njia zote huko ananijua show zangu. Huwa sikai kizembe hata kidogo. Dada alicheka sana alipoyasikia maneno yangu ya kuongea. <laughs> hata sitaki uje uumizwe na vibaka bure. Wewe unamwamini huyo mtoto kweli? Kivuli tu hapo. Mbio alizojaliwa ndio mara nyingi zinamuokoa kwenye majanga. Shauri yako atakukimbia na kukuacha piki yako huyo? Ah, acha bwana. Mbona anaonekana jasiri sana? Jasiri kuongea tu huyo. Likitokea jambo hapo, <laughs> utaona shati linapepea tu kwa mbali. Dada aliendelea kunikandia mpaka nikashangaa. Mbona ameniamulia siku hiyo? <laughs> Hawezi kunikimbia huyo. Naanzaje kumwachia? Na mvuta mkono nipambanie dada yake kwanza. Jessica alitania. Haya mama, tukalale basi maana saa na nusu hii. Hamna jambo la kufanya hapa sebleni. Tuelekeze tukulala. Dada alimwambia Jessica. Ah, dada. Mimi napiga story na mgeni alafu wewe unamuiba. Sio vizuri lakini hata shetani apende. Wewe usinyang'anie kuongea na dada zako. Utaishia kuongea porojo porojo tu na pumba. Hebu kalale ukue huko. Da, kweli hata msafara wa wakubwa watoto pia na wenyewe wapo. Mmoja wapo ni wewe hapo. Unawaza tu kulala si utoto huo. Mimi mkubwa wako naweza tuongea na Jessica hapa vitu vya kujenga. Nilimtupia dada kala moto kidogo na yeye asikilize utamu. He, makubwa eti kuyajenga. We mtoto wewe. <laughs> Nilinyanyuka kwenye sofa na kuwasha TV. Kisha nikaweka filamu fulani hivi ya Korea. Kisha nikawaambia. Haya kalaleni basi, usiku mwema. Ngoja mimi baki zangu kuangalia movie hapa. Jessica alikataa kwenda kulala. Kwani mara tu baada ya kuona jina la hiyo filamu alivutiwa na kuniambia. Chris, kumbe unayo hii series mpya? Dada yako nimeitafuta sana kwa rafiki zangu ila hakuna aliyebahatika kuwa nayo. Ah, ni nayo bwana. Darasani kwetu mimi ndio library ya movie. Kila filamu ni nayo. Hii niliitunza nianze nayo leo. Nilijitapa huku kimoyo moyo nikishangilia na kujisemea wewe baki tu hapa tuangalie hii kitu. Huyo nguchiro acha akalale. Dada alishangaa na kumwambia Jessica. 
besti twende tukalale huyo mtoto huwa ana kesha hapo mithili ya bundi kesho utaichukua tu hiyo flashi uende kuiangalie kwenu mimi nitakuibia sawa basi ngoja niangalie hata episode mbili tu nikikuta mbaya mimi naikacha jumla ili hata nisikusumbue kuiba ikiwa nzuri nitakwambia tu huko nakuja we tangulia tu Jessica alimjibu dada na kukaa kitako kwenye sofa kwani walikuwa wameshanyanyuka kuelekea kulala dada akaona isiwe tabu alijongea kwenda chumbani kulala Sebleni alituacha mimi na Jessica macho mbele ilipokuwa runinga kufurahisha macho ngoja nianzishe upya maana mimi nimeangalia kidogo hapo mwanzoni Nilianza kumwongelesha tena Jessica alioonekana kuvutiwa na uchangamfu wangu kwani hakutaka niache kuongea Fanya hivyo ili na mimi nichungulie vizuri Tuliangalia kipande cha kwanza pasi kuzungumza mengi kati yetu Siku hiyo nilidanganya kwamba napenda mno filamu kumbe wala kichwani mwangu sikuwahi kuzipenda hata kidogo Nilikuwa nikivutiwa na utulivu wa Jessica kwangu Utamu ulizidi kukonea hadi ikaisha lakini Jessica hakunyanyuka. Iliendelea ya pili hadi ikaisha. Lakini pia hakunyanyuka bado. Mie nilikuwa nimeshachoka kwani nilikuwa natazama kitu nisichokipenda. Hapo ilikuwa ni kujilazimisha tu. Kwa upande wa Jessica niligundua tayari imeshamkolea na alivutiwa nayo mno. Imekolea eh? Nilihoji kwa makusudi. Yaani ni nzuri mno, nimeshaipenda. Sitamani hata iishi. Alinijibu huko akichanua tabasamu pana usono mwake na kuzidi kunifurahisha akili yangu. Akili yangu ilisafirisha mno mawazo na kwenda mbali zaidi. Aha. Hivi kumbe hii series waliitangaza mno eh? Yaani niliisubiri mno. Trailer lake lilikuwa tamu sana kama ilivyo tamu series yenyewe. Jessica japo ni dada alinijibu huko akiachia meno yake meupe yaliyopangika vyema kwenye kinywa chake. Oho. Wengi waliniagiza master movie niwapelekee shuleni. Ndio sababu nikaamua nitafute. Mimi hata huwa siangalii hizi movie zenu nyewe wakolea. <laughs> Kwa hiyo nishakuwa mkorea kisa tu kuangalia sirizi zao. Imebakia lugha tu ukamilike maana weupe na urefu tayari unavyo. Nilitania. Hebu nitokee hapa. Kweli da Jessica, hata sitanii. Kwa hiyo Nitafahamu vipi hicho kikorea? Mimi najua, labda mkiangalia hizo series ndio mwanzo wa kujifunza. <laughs> Usinichekeshe mimi bwana. Sawa, nimeacha kukuchekesha. Haya bwana, kwa hiyo kumbe nitakuwa nakuja kuzifuata hapa kila zikitoka mpya, si ndio? Limepita hilo. Wewe ukuje tu, Master Movie nipo hapa. Hata ukinikosa, sister atakuchukulia flash maana nafahamu zinapokaa. Ndio maana ule mda alisema kwamba atakuibia. Nilimjibu kwa bashasha nyingi. Tuliendelea kuongea mengine machache na Dajeska na baada ya kama dakika kadhaa hivi nilimshuhudia akinyanyuka alipokuwa ameketi. Nilianza kujiuliza kichwani, labda atakuwa ameshachoka na anaenda kulaza malika ya dhimu ingawa macho yake hayakuonyesha kuelemewa na usingizi kiasi hicho. Macho yamekuwa mazito nini dada? Hilo ndilo swali ambalo nilimuuliza Jeska. Jessica hakujibu kitu. Alipiga hatua chache na kuja katika sofa nililokuwa nimekaa. Kisha aliketi pembeni yangu. Sikuamini kama ni kweli au nilikuwa ndotoni. Niliposhuhudia alichokifanya lakini ilikuwa hivyo. Nilichanganua akili yangu haraka nikaelewa ni kipi cha kufanya. Karibu na ujisikie huru. Baada ya Jessica kuketi nilichombeza kwa maneno hayo. Jessica hakuongea neno zaidi ya kuitikia kukubali kwa kichwa tu niliendelea kutazama runinga huku akili yangu ikisafiri zaidi kuelekea inakojua yenyewe baada ya dakika zipatazo mbili niliuliza tena na izima hii tv muda umeshaenda mimi nakimbia kwenda kulala niliongea baada ya kushuhudia kimya kutoka kwa da Jessica nilinyanyuka kwenye sofa na kuifuata switchi halafu nikaizima runinga nilimtazama Jessica akiwa ameketi kwenye sofa akinitazama basi na kuongea kitu tena akionyesha hana hata wazo la kungatuka pale kwenye sofa nilimfuata na kukaa naye jirani halafu nikaanza kuongea maneno ya kuchombeza ambayo sikufahamu nilikoyatoa Jessica alikuwa kimya 
akinisikiliza kwa makini. Huku akishindwa kuficha tabasamu lake murua mbele yangu. Nilijisemea kichwani mwangu kuwa mambo yatakuwa safi kwani yeye ndiye alikuwa wa kwanza kujileta kwenye sofa tulilokuwa tumeketi pamoja. Aibu yangu ilisafiri kwenda mbali kwani nilianza kuweka mikono yangu kwenye mabega ya mwanadada huyo bila ya kupata pingamizi kutoka kwake. Nilimshika kidevu chake huku nikiendelea kuchombeza na maneno ya mahaba. Nilipokuwa nashika kidevu chake nilikuwa nasifia uzuri na ule ulaini wa nguzi yake iliyopambwa na rangi yake nzuri ya asilia ya maji ya kunde. Kila nilipomsifia aliongeza tabasamu pana usoni pake. Kiasi chake nilimuona Jessica ametulia tuli huku anaongeza kase mapigo yake ya moyo. Nikajua nimegusa penyewe na ameshakolea. Pumzi zilizidi kumtoka mtoto wa watu. Ingawa hakuonyesha ushirikiano wowote kwenye lile tukio langu. Hiyo ilinipunguza kasi ya kujiamini kidogo. Niliwaza na kuwazua. Huyu mbona yupo hivi? Hafanyi kitu. Labda anaogopa hapa semleni. Wazo la kusogea naye chumbani likanijia kichwani. Nikasimama huku nikimwangalia kwa mahaba mazito. Lakini yeye hakuonesha dalili ya kukubali kunyanyoka. Nilimshika mkono na kutaka kumnyanyua ili nimuongoze aje chumbani kwangu. Lakini alikataa. Nilijua ni utani wetu tu lakini nilivomwangalia hakutaka tena. Niliendelea kumnyanyua mikono na mwishowe akasimama. Lakini alikuwa amekunja uso wake kidogo. Nilizidi kumsogelea karibu zaidi ili niendelee kulainisha nyororo lakini wapi? Alisukuma mkono wangu pembeni akionyesha kukereka na kitendo cha mimi kutaka kunyanyua. Aha, we mtoto, na kuangalia tu. Kumbe upo hivyo eh? Wapi sasa unataka kunipeleka? Haya, ngoja nikamwambie dada yako kwanza. Ghafla alitamka maneno hayo huku akiwa hatani. Kiukweli nilishtuka sana, lakini sikuonyesha hali hiyo. Nilizidi kushangaa, mbona mwanzo alianza kulegea na alikuwa akifurahia nifanyacho. Lakini amebadilika ghafla. Au maamuzi yalibadilika ghafla. Nenda tuone. Nilijaribu kutishia, lakini Jessica hakusimama. Aliendelea kupiga hatua kuelekea chumbani kwa dada. Sikujaribu kumuita tena nikijua anatania. Nilipoona anakwenda kweli na hakuonyesha kutania, nikamuita na kumwambia, "Yaishe basi da Jessica, tusifike huko." Kabla hata sijamaliza kujitetea, tayari alishafungua mlango na kuingia chumbani kwa dada. Kimoyo moyo nilijilaumu na kujisemea kwamba nimesharibu. Niliwaza na kuwazua, "Sister tanionaje?" na atanishangaa mno kwa kumwaibisha huko. Angeniona natumia mabavu kumtaka Jessica bila ridha yake. Nilizima taa sebleni na kujikongoja taratibu kuelekea chumbani kwangu. Nikiwa na mawazo lokuki kichwani mwangu. Kesho yake itakuwaaje? Kilichonipa hofu ni namna gani Jessica angemwambia dada kwa nilichomfanyia usiku pale sebleni. Kama unavyojua, wadada wakiwa wanajitetea hata wakisema uongo unaonekana kwamba ni ukweli lazima ubadilike na hakuna wakubisha. kila mmoja humtetea nikawaza tu hivi hata akisema anataka kumbaka itakuwaje nitahimili masimango yake kweli kwa kweli niliingia kwenye mawazo yasiyoisha kabisa hii inaitwa sonona mkusanyiko wa mawazo lukuki masononeko simanzi na karaha kwenye akili ya mtu nilizama kwenye dimbu la mawazo na kukumbuka jinsi mmoja wa rafiki zangu kwa jina la Kelvin Alivoteseka na kisanga kama cha kwangu. Yeye alisingiziwa kubaka hadi polisi alipelekwa. Ni baada ya maongezi mazuri baina ya walimu na wazazi pande zote mbili kujadiliana ndio ilikuwa pona pona yake. Nilianza kuhisi ni lazima kisa hicho cha rafiki yangu kinaweza kujirudia na kujitokeza kwangu. Hakika niliwaza kwamba mtihani huo sio wa kitoto. Nilijilaumu kwa nini singetulia tu? na kusubiri kuonana na wale watoto wakali wa darasani kwetu kama siku zote tunavyofanya nikaamua kumwangania Jessica lakini nilijitia moyo kwamba haikuwa kesi sana mimi ni mtoto wa kiume na hizi ni changamoto tu kwenye haya mambo nikajisemea kwamba Jessica hawezi kabisa kunifanyia upozi huo nilipotazama saa yangu ilionyesha muda ni saa sita kasoro usiku nikaamua kujilaza kwenye kitanda nikisahau kufunga hata mlango 
Palisalia pazia tu na lilikuwa pazia peke yake lililofunika. Nilichukua redio yangu nikaweka nyimbo fulani laini za kusindikiza usingizi wangu bila bugdha. Tena kwa sauti ndogo kabisa isiyokera kuitafuta asubuhi iliyohitaji ushupavu. Nilijaribu kulazimisha usingizi kwa muda kidogo. Hatimaye baadaye kidogo ulinichukua. Niliendelea kulala hapo nikiwa sijitambui wala sielewi kinachotokea nyuma. Nikiwa kitandani baada ya muda kama saa moja hivi nilishtuka mikono laini ikiwa inanipapasa mgongoni mwangu kwa kurudi arudia. Nilihisi hivyo kwa sababu sikuvaa fulana usiku huo kutokana na uwepo wa hali ya joto mno. Nilihisi ilikuwa kama inanifinyafinya hivi japo sio kwa kuleta maumivu. Sikuwa naamini kinachoendelea. Ghafla nikakurupuka kutoka usingizini. Kwani nilihisi naweza kuwa ni ndoto. La hasha. Niliona mtu akiwa ameketi pembeni ya kitanda changu. Mhm. Kulikoni mbona hivyo? Niliuliza swali hilo la kipuuzi kwenda kwa huyo alienishika. Huku nikiwa na sauti ya mtu mwenye usingizi. Nadhani hata yeye alitambua hilo. Tulia bwana. Nilisikia sauti ya Jessica ikiniambia maneno hayo. Kimoyo moyo nilishangilia na kujisemea kumbe alikuwa anantania pindi tulipokuwa pale sebleni lakini ndani alikuwa akihitaji apewe mpini wa babu alizuga na baada ya kuondoka akajifikiria na kuamua kujileta mwenyewe kondoo alijisogeza machinjioni mwenyewe nilimsogelea mtoto hadi jirani kabisa alipokuwa akitoa joto fulani hivi lisiloungunza wala kukera joto asilia nilianza kupata denda mwanana kutoka kwake kitu ambacho hata yeye alionyesha kuhitaji kwa sababu alitoa ushirikiano mkubwa. Ulimi wangu uliendelea kuzunguka kidogo maeneo ya shingoni na kuhamia kifuani mwake. Huko nilikuwa mstaarabu baada ya kukumbuka kauli ya rafiki yangu mmoja mpuuzi kweli. Alikuwa na mazoea ya kuropoka kwamba matiti si ugali kijana. Tuliza mikono na ulimi kuna watu wanafanya kuyafakamia utadhani wanahitaji kuondoka nayo. Mwishowe dada wa watu anaanza kuhisi karaha badala ya raha. Niliitumia vyema kwa kuwa mpole. Nilichofurahia zaidi shughuli yetu haikuwa na fujo sana. Kwani muda ulikuwa mwingi mpaka kufikia asubuhi. Sikutaka kuifanya kwa kukoropoka. Jessica alikuwa mtundu kiasi. Wakati huo alianza kuonyesha ushirikiano mkubwa. Sio kama wakati ule tulipokuwa sebleni. Nilielewa kuwa hata yeye hicho ndicho alichojia chumbani mule. Hivyo alitakiwa apewe dozi stahiki. Jessica alibahatika kuwa na ngozi nyororo hatari. Kila hatua ambayo mikono yangu ilikuwa inatalii ili ufaidi unyororo huo. Kila nilipopita nilikuwa kama na minyaminya ili kuthibitisha ubora wa unene wake kiasi aliyokuwa ametunukiwa. Mikono yangu ilikuwa ikihisi vitu kama mitetemeko fulani hivi kila nikiamgusa. Kitu kilichokuwa kikiamsha mshawasha kila kona ya mwili wangu hata sielewi nguo chache zilizokuwa mlini mwangu ziliondokaje ila wakati huo hakukuwepo hata mmoja wetu aliyekuwa na nguo mwilini mili yetu ilikuwa metopo huko ikibadilishana tu joto la mwili maandalizi yasiyo na pupa yaliendelea ili baadaye nipate kula tunda lililomenywa na kuiva sawia baada ya maandalizi ya kutosha hatimaye mtoto alikuwa tayari kwa kuliwa alikuwa akilalama baada ya kuona kama anachelewa kwa maandalizi yangu marefu. Mpini matata wa babu uliokuwa umefura kwa hasira na kukunja ndita mithili ya faru aliyekorofishwa baada ya kukoswa na risasi ya moto ulikaa tayari kufiatua mabomu. Hasira hizo ziliashiria kuwa shughuli haikuwa lile mama wale ya kitoto. Nilifanya kama kusugua sugua nje kwenye mashavu ya kipochi kile kilikuwa kimenona na kuondolewa manyoya pembeni kiustadi zaidi. Nilipofanya hivyo, Jessica aligugumia kwa raha. Mpini wa babu wenye ujazo wa kisukumio cha chapati uliokuwa tayari kwa vita, taratibu lianza kuingia na kutoka kwenye ikulu, isiyokuwa na korongo wala maporomoko ya kalambo. Tukio hilo lilimfanya kila mmoja kufurahia ladha adimu kutoka kwa mwenzake. Ikulu ile haikuacha kufungulia chemchem za maji ya kuwezesha utelezi. Mpini ulikuwa kibanwa kina namna fulani hivi na kwa juhudi binafsi nilijaribu kuukita kila kona ili kumkosha Jessica. Nikiwa makini na kukandamiza msumari wa moto, 
yeye hakukoma kuhimiza kwa sauti yake tamu ya kutokea puani. Mauno kidekede ya kwenye ngoma za jadi hakuacha kuyaangushia pale. Wakati kazi ikiendelea kulikuwa na nyimbo kadhaa zikishangilia kutoka kwenye redio yangu iliyokuwa jirani kabisa na mtanange matata unapofanyika. Kelele zetu na za kitanda zilimezwa na sauti ya nyimbo za mahaba redioni. Mbwembwe nyingi maufundi kibao alikuwa nayo Jessica. Huku mimi nikiongezea mapochopocho na vikorombwezo kidogo vya kiutu uzima ili kuongeza rojo mchezoni. Hakika mtoto aliaweza mambo. Wahenga walisema ukubwa dawa. Jessica alinikosha siku ile. Kiufupi wakubwa wanajua mambo na lazima wafaidi mno. Tuliendelea na mpepeto hadi tulipofikia ukomo. Mtoto alinigangania huku akihema na kulia kwa sauti tamu ya mahaba. Baada ya kumaliza nilijihisi kama Jessica kanipokonya nguvu zangu zote mwilini. Nilibaki nimelala pale kitandani. Na yeye akaona isiwe shida. Kama tulianza wote, kwa nini tusimalize wote? Alijisogeza na kujilaza pembeni ya ubavu wangu. Tuliendelea kupongezana kwa kazi nzuri baada ya kimya kifupi kutawala. Haukupita muda sana usingizi ulituchukua tena. Kwa jinsi tulivyogandana na kulala ili tosha kutuita mke na mume. Alfajiri sana nilipoamka nilimkosa Jessica pale kitandani. Nikajua tu aliwahi kuamka na kuoga. Kimoyo moyo nilifurahi mno na kujisemea. Sister aendelee kuleta mali ya dhim kama hizi. Tupate kuzifaidi bila nguvu nyingi. Nikakinua majino yangu na kuelekea bafuni kuondoa shombo. Baada ya kuoga nilipaka mafuta na kuelekea sebreni kusubiri chai. Kwa ni sisi ni kawaida yetu kupata chai asubuhi ndipo tunawahi shuleni. Nilikutana moja kwa moja na dada akileta chai pale sebleni. Huko Jessica akibeba sinia lenye vitafunwa. Niliwapatia salamu huko Jessica akinikwepa kabisa kunitazama usoni. Walitikia vivyo hivyo, halafu tukakaa pamoja na kuendelea kupata chai walioianda. Jamani, vipi ile sezoni yenu? Mmefikia wapi? Dada alituliza swali hilo akimkazia macho Jessica. Episodi mbili tu tumeangalia jana. Nahisi nitaenda kuimalizia nyumbani. Jessica alimjibu dada huku akitabasamu. Hata mimi nataka kuiangalia. Sasa ukiondoka naye itakuwaaje? Ah, dada. Umeanza lini kuangalia sezoni zetu na wewe? We hunijui tu. Hata mimi huwa naangalia. Sema tu ujaniona nikiziangalia. Wewe hapo hata unifikii. Baada ya utani kwa muda kidogo ilibidi kujiandaa ili kuelekea shuleni kwetu tulipokuwa tunasoma tuition. Niliongozana na Jessica pamoja na sister wakati wa kuelekea shule. Mimi nilikuwa ndio naingia form 2 wakati Jessica pamoja na sister wao wanaingia form 4. Njiani ni story na porojo tu kwa ajili ya kuchangamsha maongezi. Njia nzima tulikuwa tukicheka huku tukirushiana masiara kidogo. Tuliendelea kwenda shuleni huku tukiafurahia maongezi yetu kwani yalifa namno. Furaha tupu ilikuwepo. Sister nilimuita dada kiupole. Ehe, semelea. Sister alijibu kwa madaha kama vile hataki kuiteka. Alipenda kila nikiwa na shida naye lazima anisumbue. Ah, kumbe da Jessica ni mgeni hapa kitaa na haujawahi kuniambia. Sasa, ni kuambia ili ufanyeje kwa mfano? Dada alirusha swali badala ya kunijibu la kwangu kwanza. Tatizo na wivu sana dada, shauri yako. Bila mimi kwanza usingemfahamu. Nishukuru mimi we mtoto. Sawa dada, nashukuru mno. Nilitaka kusema naweza nikawa napita pale kwao, alafu kiu kimenibana nikaumba maji, sio hadi nifike nyumbani. Kama sitaki uende je? Ndio huo wivu sasa. Ndio maana kila siku unasemaga, wanawake wa aina yako mimi sitaka nioe hata bure. Jamani, tuishieni hapo, huo ni utoto sasa. Jessica alituliza ugomvi ambao kwetu sisi ulikuwa utani. Wote tukabaki kucheka tu. Baada ya kuwasili shuleni harakati zingine zinazohusu shule ziliendelea hadi nilipokutana tena na sister muda wa mapumziko. Tulikutana yale maeneo yanayouza vitu kadhaa vya kupoza njaa. Sister aliniita, "Kuna jambo aitaka tuweze kuteta. Mimi huyu hapa dada, ongea." Nilianza utani mara baada ya kufika. Mhm, vipi? Shwari tu sister. Ehe, yuko wapi yule mtoto mkali? Nilianza utani wangu. Muone kwanza. Ila mtoto una mambo wewe. <laughs> kwanza, sija kuita hapo je uniambie madudu yako. Sister alinieleza. Sema sasa, acha kuzunguka zunguka. 
wameshaarudi kutoka msibani. Si jana tu ameenda kulikoni. Ni mikanganyiko tu ya kifamilia. Mikanganyiko ya kifamilia ni mingi. Msiba umechukuliwa alikokuwa ameolewa. Hivyo wamesambaratika ovyo tu. Okay. Basi sawa nimeelewa. Hakuna shida. Basi nimekwambia ili usije ukabeba darasa zima ukienda nalo nyumbani pale. Kiukweli dada alifanya vyema kwa kuwa ili nyumba muda si mrefu ningeibadilisha kuwa nyumba ya kufanyia starehe mchana na kuonyeshea firamu na marafiki zangu. Fresh system salimie wewe rafiki yako bwana. Sijui umemficha wapi. Salamu zimefika. Wewe unakuja kumchukua mwenyewe, halafu unanunulia na chai huko? Sio unaniagiza agiza tu. Poa dam kubwa, nenda basi. Niliagana naye kisha nikaondoka eneo lile ili angalau nikamalizie dakika za mapumziko zilizobaki eneo jingine. Baadaye tuliorejea darasani ili kuendelea na masomo. Huko darasani akili yangu ilikuwa ni kama imebebeshwa mawe mazito. Yaani nilikuwa mbumbumu ghafla. Kila nikianza kumsikiliza mwalimu baada ya akili yangu ina hama yenyewe. Sikubahatika kuelewa chochote siku ile. Fikra za maufundi niliyopata jana kutoka kwa mtoto wa mashallah Jessica yalinifanya milango yangu ya fahamu za elimu kuziba kabisa. Nahisi ile kauli ambayo wazazi wengi hupenda kuitumia ya yanaingilia sikio la kulia halafu yanatokea sikio la kushoto ili kuwe na nihusu mimi siku hiyo. Baada ya mwalimu kumaliza kufundisha akauliza kwa sauti. Jamani, mmeelewa? Wanafunzi walivyokuwa na sifa hususan wale wanaokaa viti vya nyuma maarufu kama backbencher walitikia kwa nguvu. Ndiyo tumeelewa. Mwalimu aliuliza mara tatu. Lakini jibu lilikuwa tumeelewa. Kwa bahati mbaya hata mimi mwenyewe nilijikuta nikijibu hivyo hivyo ndipo mwalimu aliponiona akaninyooshea kidole na kuniamuru nisimame. Jamani, nadhani kila mmoja amemwona huyu jamaa akitamka kwamba ameelewa. Wanafunzi wengi wakajibu. Ndiyo mwalimu. Hawakuwa na hofu na mimi. Nilitamani nipate nafasi ya kuulizwa tena, lakini nilishapoteza. Tayari zile fikra za kuaibishwa mbele ya wadada wa darasa zilianza kunijia kichwani. Nilifahamu kuwa mwalimu alifanya makusudi ili kunikamata uongo wangu. Ehe. Niambie, nilikuwa nafundisha nini leo? Mwalimu aliuliza swali ambalo sikuwa najua nimwambie nini. Kimoyo moyo nikajisemea kwa kweli leo nimekwisha. Nilipotazama ubaoni nikaona pamefutwa kila kitu. Limebakia jina la somo tu na tarehe ya siku hiyo. Nikaamini kweli ule msemo wa wahenga wa Kiswahili kwamba siku ya kufanyani miti yote uteleza basi ulikuwa kweli. Nilijaribu kuangalia pembeni kiujanja ili rafiki zangu anitajie nini lolote la kujitetea lakini wapi? Alipogundua dhumuni na nia ya kufanya hivyo akanionya. Hapo majirani zake mjikute na kiherehere. Nitakula sahani moja na nyinyi leo. Nilikosa cha kufanya, nikabaki nimemkudulia macho mwalimu bila kumjibu chochote. Mwalimu akauliza tena, lakini sikufanikiwa kujibu chochote. Niliishia kumtumbulia macho huku nikiachama mdomo wangu, nisijue la kuongea maskini. Mwalimu alifura kwa hasira. Kisha akanigeukia na kunifokea. Hii ni tuition, hamtoi fedha, sawa? Mwalimu tumejitolea kufundisha bure kabisa, lakini kuna jitu limekaa tu hapa na halifanyi kitu nafuu ambao hawajafika kabisa hivi wewe ukilambo bakora nitakuwa nimekuonea nilianza utetemeka kwa hofu ya kukungutwa viboko sababu sikuwa nafuatilia anachofundisha mwalimu huyo akaniita kwa hasira ya mkono ili tuelekee ofisi ya walimu nikazawadiwe viboko vyangu baada tu ya yeye kufika nje mimi nikatokea dirishani na kuishia mitini nilitoroka kumkwepa mwalimu yule kukongotwa fimbo sikujiandaa kabisa Nilielekea nyumbani ambapo niliwakuta mama, baba na wadogo zangu. Walikuwa wamesharejea nyumbani. Niliwasalimia kisha nikapata chakula. Baadaye kidogo niliingia ndani kisha nikachukua nguo na mashuka yaliyochafuliwa jana, nikayafua halafu nikalala kupumzisha mwili kidogo. Wakati wa kurudi dada alikuwa na Jessica wakiwa mstarini. Kusikiliza matangazo ya mchana. Mwalimu yule alipanda kwenye kajukwaa kadogo wanaposimama viongozi na kutangaza matangazo kisha akatishia. Kuna dogo hivi nimemuita lakini amefanikiwa kutoroka. Wameniambia ni twasti Chris nani? Yuko form 2. Huyu dogo nitahakikisha nampata. 
na atawasimulie kile kitu ambacho nitamfanya. Mwambieni amefanikiwa kunitoroka leo ila hata fanikiwa kuhimili uzito wa fimbo zenye ujazo sawa na tani moja kila moja. Unawezaje kumtoroka mwalimu wako? Tumeshasema hii sio tuition ni vipindi vya kawaida. Lazima kila mtu aje na asikilize. Kuja kukaa tu kama kobe hatutaki huo upuzi. Hatufundishi ngombe hapa. Sawa? Jessica na dada walishtuka baada ya kusikia taarifa hiyo. Moja kwa moja walijua ni mimi ambaye ninaongelewa pale. Baada tu ya kuruhusiwa kurudi nyumbani, Jessica alikuwa akijadili mawili matatu na dada juu ya tangazo lile. Sijaelewa amefanya nini jamani? Jessica alalamika mbele ya dada yangu akionyeshwa kuguswa mno na taarifa ile. Yule achana naye tu, utundu umemzidi mno. Dada hakuonyesha kujali kwani sio mara ya kwanza mimi kufanya hivyo. Kwa hiyo itakuwaje sasa? Jessica alizidi kuonyesha hisia zake anavyonijalia mno. Hamna kitu bwana. Yule akipatikana atalitwa mbele ya wanafunzi wote kisha atapewa viboko vyake halafu shughuli imeisha. Dada alimfahamisha Jessica utaratibu wa adhabu za kumtoroka mwalimu pale shuleni kwetu. Poa mama, mpe pole zake, mimi niende nyumbani. Sawa, wape haye wote pia besti. Dada na ye aliongeza. Waliachana kila mmoja akielekea kwao. Dada wakati anarudi alijaribu kujiuliza juu ya kile ninachoweza kuwa nimekifanya mpaka nafikia hatua ya kutafutwa na mwalimu na kukosa jibu. Lakini mwisho akafiki kuwa ni komeshwe tu. Nitaacha. Baada ya kufika nyumbani alipeana salamu na wote aliwakuta kisha akanifuata chumbani. Ehe, we Krisi. Kuliko ni sister, nini kimetokea huko? Mbona shari? Mwalimu wako leo ametishia pale mstarini. Akikunasa atakuua. Dada alinipatia ujumbe niliotarajia haswa. Usijali sister, nitajua namna gani ya kumalizana naye. Weacha na naye. Nilimjibu bila wasiwasi, kuonyesha hakuna kilichonishtua katika taarifa nilioipata. Tuachane na hayo, yule msichana wako amekupatia pole na amesema nikusalimie sana. Dada aliamua kufikisha ujumbe aliyoagizwa na Jessica. Niliona hata uso wake umejawa na furaha. Ongea vizuri dada. Msichana wako ndio nini? Sema dada Jessica. Na salamu zake zote zimeshafika hata usiofu. Haya, ngoja mimi nikamsaidie mama maana sasa kubishana na wewe saa hizi. Dada alijibu na kuondoka. Nilitulia nikiwaza na kutafakari. Nitumie mbinu gani ili kumalizana yule mwalimu mnoko. Wakati naendelea kufikiria nilipata wazo lenye kufa. Hilo lingetosha kuondoa mtafaruko mzima nilioumuonyesha mwalimu kule shuleni. Tulipata chakula cha mchana huku wazazi wakitupatia mkasa mzima hadi wao kurudi mapema kule msibani. Kila mmoja akabaki kusikitika tu. Mida kama ya saa tisa hivi nikaamka na kuchukua begi langu lenye nguo za michezo. Kisha nikaondoka nyumbani. Nilifunga safari hadi nyumbani kwa mwalimu yule niliyemtoroka shuleni. Nyumbani kwake kulikuwa mbali kidogo kutoka mtaa wetu. Kwa mwendo wa nusu saa pekee ukitumia usafiri pendo wa miguu unakuwa umefika. Kwa bahati nzuri nilipofika nilimkuta anaendelea kufanya kazi zake za kusafisha samadi katika zizi lake la ngombe. Nilimsalimia yeye baada ya kuniangalia akacheka na kuniambia, "Dogo, afadhali. Naona umejileta mwenyewe. Hamna ticha, nimekuja kuzuru mtaani kwenu tu." Haya, shida nini? Ulinikimbia? Ah, mwalimu, hata mimi sijui. Nilimjibu huku nikipata wasiwasi kidogo. Niliweka begi langu pembeni kisha nikaingia ndani ya zizi hilo kumsaidia kusafisha zizi hilo. Kutokana na kufanya kazi hizo mara kwa mara kila nilipokwenda kijijini kwa babu yangu aliyemiliki ngombe nilikuwa na uzoefu kidogo na hiyo kazi. Ukilinganisha na yale mazizi alionayo babu hilo la mwalimu halikunipatia tabu. Nilianza kutoa samadi kwa kutumia spedi na jembe haraka haraka na kwa ufanisi mkubwa hadi mwalimu alinishangaa. Kwani ukiniangalia huwezi kudhania kwamba naweza kumudu kufanya kazi ile. Wahenga walisema siku zote umdhania endie kumbe siye na pia umdhania siye kumbe ndiye. Vivyo hivyo ndivyo ilikuwa kwangu. Nilionekana siwezi kitu lakini kumbe nilifahamu vingi mno tofauti sana na muonekano wangu. We dogo. Unajifunzia wapi hizi kazi? 
Mwalimu aliamua kuhoji. Kwa nini mwalimu? Siwezi ama nilimjibu huku nikionyesha mashaka kidogo. Hapana dogo. Yaani mtu akikuona kama bishoo fulani hivi, lakini kumbe unajua kazi kama hizi. Ah, kawaida huwa anapiga hizi kazi pale mtaani kama vibarua hivi ili kujipatia pesa kidogo. Naweza sema kwamba nina uzoefu nazo japo sio ki... japo sio sana. Vizuri sana. Kazi nzuri. Tunapenda watu kama nyinyi. Mwalimu yule alikuwa akinijibu huku akionekana kufurahishwa sana na harakati zangu. Nashukuru mwalimu, nitakuwa nakuja mara kwa mara kukusaidia hapa kazi. Tuliongea mno na alionekana ameshanisamee. Kwa yale yaliyofanyika pale asubuhi. Ingawa nilikuwa na wasiwasi kidogo kuwa na yeye asije kuwa kama wale walimu wengine ambao nje ya shule mnacheka lakini mkifika shuleni anakumbushia madhambi yako. Alafu anakubadilikia na kukuchapa viboko kama mbwa mwizi. Baadaye akanikaribisha ndani tupate hata kinywaji. Niliingia nikidhamiria tutayamaliza kwani hata mke wake hakuwepo. Walikuwepo watoto wadogo tu wanaosoma shule ya msingi. Alimtuma dogo mmoja wapo kununua sola zetu wawili pamoja na wale madogo. Kiukweli kibongo bongo watu wengi huwezi kuwakuta wametunza soda ndani. Lazima zinywewe tu. Akija mgeni ndipo wazo la kununua au hata kukopa ikiwezekana linakuja. Yule mtoto wake wa kike alitufungulia soda na kutukaribisha kwa ukarimu. Niliendelea kunywa ingawa kimoyo moyo nikawa najisemea. Huyu asije akawa anigia hii soda alafu anakusudia kuniadhibu tena kesho. <laughs> soda hii isije ikawa ya kinafiki. Ila mawazo ya wanafunzi shida tupu. Mwalimu, ehe kuhusu ile ishu vipi sasa? Nilijikakamua kumuuliza kwa tayari alishaanza kuwa kama rafiki yangu. Hatukuwa marafiki hata kidogo lakini ilibidi tuwe marafiki hivyo hivyo. Dogo, usiwaze, ile imeisha. Ila siku nyingine usitoroke. Tunayamaliza nje kimya kimya. Kutoroka zile ni dharau. Sawa. Hatimaye mwalimu alinipatia jibu nililohitaji. Nilifurahia kimoyo moyo. Nikitamani hata kumpatia tano. Baada ya kukaa kidogo niliamua kuaga kwani nilitakiwa kuelekea uwanjani kucheza mpira. Nilinunua na maziwa kwani mwalimu huyo alikuwa na ngombe hadi maziwa. Hiyo iliashiria hawezi kukosa bidhaa hiyo adhimu. Nilipofika uwanjani maziwa niliyaweka kwenye begi kisha tukafanya zoezi dogo kupasha misuli kabla ya kucheza mpira. Nilikuwa na furaha sana siku hiyo kwani mawazo juu ya mwalimu hayakutawala kichwani kwangu tena. Baada ya kumaliza kupasha tukaingia kusakata kabumbu murua. Siku hiyo nilicheza namba yangu niipendayo kabisa winga ya kushoto. Kipindi cha kwanza tulicheza na tulitoka sare ya bila kufungana. Kiufupi mpira ulikuwa wa moto kweli. Wapita njia wengi walisimama kushuhudia manjonjo yaliyokuwa yakitolewa pale kwenye soka. Hazikuwa timu rasmi kwani tulikutana wengi ni kama wanafunzi tu na vijana kadhaa wa mtaani ili kuchangamsha miili yetu. Hii ilikuwa tunaifanya kila jioni. Krisi, dakika kama stini hivi utatoka ili tumjaribu na huyo dogo mgeni. Aonyeshe uwezo wake nasikia ni bora sana. Yalikuwa ni maneno ya kocha wetu aliyenipatia maelekezo hayo. Kocha huyo alikuwa ni mzee fulani hivi wa makamo. Anayependa michezo na ilitokana na fungu la fedha za michezo. Anazopewa kutoka kwa mbunge, diwani na hata wadau kadhaa wa michezo. Kiufupi anajitahidi kuimarisha michezo mbalimbali kwa vijana ili kutengeneza timu bora na yenye ushindani kwa ajili ya mji wetu mdogo. Nilikubaliana naye kwa kuwa ndiye kocha ana nguvu na maamuzi ya kuamuru anayeweza kucheza na anayetoka. Mchezaji hatakiwi kuzozana na kocha kwani kocha ni kama mwalimu. Baada ya kupewa mbinu na nasaa za mwisho za kocha pamoja na benchi letu la ufundi kwa muda wa dakika kama 15, hatimaye tulirejea uwanjani kuendelea kuchakata kabumbu safi. Mechi hii ilifana sana kwa kuwa mshindi angepata mbuzi wawili. Hivyo ilikuwa ni cheza kufa na kupona ili mbuzi hao wawili wapatikane. Dada alipita hadi nyumbani kwa kina Jessica jioni hiyo na wakaongozana mpaka sokoni. Walinunua mahitaji kadhaa huku wakishindwa kuacha kuongea stori zao. Ehe, salamu zangu linifikishia wewe kweli. Jessica aliuliza kwa madaha. <laughs> Na ataje sasa kuzifikisha. Hakuonyesha kushtuka kweli, maana kuchapa fimbo jamani mbele ya wanafunzi wote ni aibu lakini. Jessica alizidi kuonyesha ni kuna namna gani alikuwa anajali. Chris ni mjanja sana wewe. Hata mimi kanishinda. Katoto tu, lakini ni kajanja balaa. Wewe acha kumuita katoto bwana, mimi sipendi. 
Jessica alitania na wote wakacheka. Haya, nimeacha basi. Kuhusu hayo mimi sina hata hofu. Kesho utaona, hata fanywa kitu. Anajua mwenyewe mambo yake. Sawa mama. Ehe, umemwacha nyumbani ama Mida fulani hivi alibeba kidegi chake fulani hivi. Naisi ameenda uwanjani kucheza mpira. Si unajua mpira ni kilevi chake kingine. Oo. <laughs> Nimeona wachezaji kwa mbali wanacheza mpira pale uwanjani. Si wajua uwanja wenyewe upo karibu na pale kwetu. Kwa hiyo, unataka uende ama? Dada aliuliza. Kidogo tu na wewe, twende tukachungulie. Jessica alimsii dada wakishatoka sokoni wapitie pale uwanjani kuangalia makeke kidogo. Dada hakuwa na chakukataa kwani hakuna ambacho kingearibika. Wakati wanarudi Jessica alikuwa na haraka kama mtu anayewahi kulipwa deni lake na ludai. Dada alibaki kucheka tu. Baada ya kufika nyumbani kwa akina Jessica walitua vitu kadhaa kisha wakaongozana hadi uwanjani ili kushuhudia manjonjo yaliyotolewa na soka hilo. Baada ya kufika walisimama eneo ambalo dada wengine walikuwa wamesimama kuangalia soka huku wakishangilia kwa sauti zenye hamasa. Ilikuwa dakika ya hamsini na saba nilipokea pasi ndefu kidogo na matata kutoka kwa mmoja kati ya wachezaji wetu mashuhuri aliyetanguliza mbele ya dimba na kutokana na ambia nilizokuwa nazo niliukuta mpira ule na kumwacha beki wa kulia wa timu ile pinzani ya kihema kwa nguvu beki huyo alipona nimemwacha kwa mbio aliruka na utaka kunipiga mtama nilifanikiwa kuuruka na kumwacha akianguka chini vibaya watu walishangilia mno kisha wakinihimiza nisiache kukimbia kwa nilikuwa jirani na kufunga niliufikia mpira na kuendelea kukukuta kwa kasi kuelekea gorini kwao mara nyingi watu walinitania kuwa na mapafu ya mbwa kutokana na mbio zangu nilipopata nafasi ya kunyoosha mguu wangu nilipiga shuti matata lililomwacha golikipa kigagaa pale chini baada ya kuokosa mpira sentimita chache tu kwa mikono yake mpira ulikuwa tayari nyavuni kuashiria goli limeshapachikwa baada ya nyavu kutikisika mashabiki wengi walikuwa wakishangilia. Watu walinishangilia mno kwa uhodari wangu. Niliotoka kuonyesha. Nilizisikia sauti kutoka kwa dada zikinisifia baada ya kufunga goli hilo na kuongo baada ya kufunga goli hilo la kuongoza na lilikuwa bora sana. Baada ya refa kuanzisha mpira katikati, mie nilitolewa nje kwani dakika ya sitini ilikuwa imeshafika. Watu waliguna na kumshangaa kocha huku wengine wakidiriki kumtukana kuwa hajui mpira baada ya kunitoa nje kwani nilionekana kuzitumia nafasi nyingi nilizokuwa nazipata. Umahiri wa golikipa ndio viliwalinda na kuvurumishiwa mvua ya magoli. Mimi sikushangaa chochote kwani katika mpira huyo anayeingia anaweza kufunga mengine mengi zaidi. Hivyo mimi kutolewa ni jambo la kawaida. Nilishukuru na kutoka nje. Baada ya kutoka nje nilikutana na kocha pamoja na wachezaji wengine kwa pamoja wakanipongeza na kunipatia tano kuwa nimefanya jambo ambalo winga anatakiwa kufanya. Niliketi kwenye mabenchi yaliyokuepo pembeni nikiendelea kupoza mwili wangu. Huku nikishtua shtua kwa maji ya baridi. Kiufupi kila mtu alitamani mpira uishe ili tupewe chetu. Baada ya muda kidogo kocha wetu msaidizi alinishtua na kuniambia kuwa kuna mtu ananiita pembeni anahitaji kuongea kuna jambo la muhimu na mimi niliaga kwa kocha mkuu kuwa naenda kuongea na mgeni wangu halafu narejea mara moja kocha aliniruhusu kiroho safi huku akibaki kutabasamu tu mimi nilielekea kunaa na mgeni wangu aliyekuepo mbali kidogo na tulipokuwa tumekete nilipiga hatua kadhaa ili kuondoka katika kundi la watu katika eneo la benchi letu la ufundi ili kwenda kuonana na mtu huyo Nilikutana na watoto wa kike watatu. Mmoja alikuwa dada yangu, wa pili sikumfahamu na mwingine alikuwa ni Jessica. Nilishangaa baada ya kuwaona watu hao eneo lile la uwanja. Dada yangu apendi kabisa kuangalia mchezo huo. Akili ikanituma kwamba atakuwa ameshawishiwa na Jessica. Nilipiga hatua za haraka haraka na kuwafikia vinana hao kisha tukaendelea na maongezi. Nyie watu kwema. Nilipofika tu nilianza na hilo swali. Jessica alishindwa kuficha furaha yake. Alinisogelea na kunikumbatia kwa nguvu. Kisha akanimiminia mabusu mazito huku akinisifia baada ya kufunga lile goli. Niliapokea kwa huba. Dada na rafiki yao mwingine walikuwa wakinilazimisha walikuwa wakilazimisha kukohoa ili kunishtua niache. 
inatosha jamani da dada yangu aliongea haya basi niliongea huku nikijitoa mwilini mwa Jessica kumbe Chris unajua kucheza namna hii sister akaanza kunisifia kidogo hamna bwana nimeotea tu leo hakuna maajabu yoyote humo miguuni nilimjibu huku nikionyesha miguu yangu kwa kidole yani wewe kumbe bunge la player nilijua namuona mchezaji wa Ulaya yani Jessica hakusita kuonyesha furaha yake akaendelea kunimwagia sifa okay Ehe, kuna tatizo labda maana wakati naitwa nimeambiwa kwamba kuna mgeni wako ana shida ya haraka sana. Nilitia chumvi kidogo. Wala, tulitaka tu tukupe ongera zako. Maana unaweza kucheza kuliko tulivyodhania. Sisi ndio wageni wako sasa. Sister alitoa maneno yake. Oho, sawa. Lakini nashangaa sana kumuona huyu mtu kwa kuwa apendelei kuangalia mpira amefikaje hapa. Nilimwambia Jessica taarifa hiyo. Yaani nimemlazimisha hivyo hivyo hadi fimbo zimetumika mpaka amekuja hapa. Haikuwa rahisi. Jessica alinijibu huku akimgeuzia macho kwa madaha dada yangu na kuachia tabasamu nono usoni mwake. Nashukuru ni sana jamani. Nyie watu kwa kuja hapa. Natamani sana niendelee kuzungumza nanyi lakini si mnajua tena. Nimepewa dakika tatu tu za kupumzika. Ngoja niwakimbie maana mpira haujakwisha tutaonana jioni, sawa? Nilichukua begi langu na kumkabidhi dada yangu lakini alidaka Jessica. Nilitabasamu kwa kitendo hicho na wao wakaishia kucheka. Niliaga na nao na kurejea kwenye benchi letu la kuendelea kuangalia soka kwa muda uliosalia. Nilipofika nikaendelea kuongea na wachezaji wenzangu huku tukiendelea kufurahia burudani safi ya soka. Ah, Chris bwana, kumbe namiliki mtoto mkali namna ile. Nimemuona bwana. Halafu hata hajivungi mbele ya watu. Alikuwa ni rafiki yangu ama mchezaji mwenzangu niliyekaa naye karibu zaidi. Alikuwa akinipatia sifa kidogo baada ya kumwona Jessica akinikumbatia na kunibusu bila kuogopa. Ah, hamna blo. Mbona kawaida tu? Sema ulikuwa mbali hujamwona vizuri. Nilimjibu jibu ambalo nyuma ya pazia huwa linamaanisha mawili. Aidha vunga ndugu yangu, tusongelee haya. Au ndio uzidi kunisifia kwa ninamiliki kifaa kinachokuwa nganyoyo za wengi. Kaka, ukweli huo, alafu inaonekana na kukubali kinyama yani. Ya, kibingo tu sio sana. Nilimjibu kiufupi. Usifikiri hatuja kuona blo, unamiliki mtoto mashallah. Mwingine aliongezea. Basi jamani, tumekubali, tukaushe. Sawa kaka, kula maisha bwana. Soka liliendelea, tukacheza mpaka mwisho dakika tisini. matokeo ni goli lile lile moja nililolipacheka mimi. Hivyo tukaibuka washindi baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa kuashiria tamati kufika. Zawadi ya mbuzi wawili ilituhusu kwa kuwa ilikuwa jioni sana baada ya tu ya kumalizika kucheza mpira nilirejea nyumbani ambapo nilikuta dada akimwambia mama na wale wadogo zangu kuhusu nilioyafanya uwanjani. Niliingia na tukaungana pamoja kuzungumza mawili matatu. Sifa lukuki nilipatiwa siku hiyo. Kamati ndio ilikuwa na majukumu ya kuhifadhi zawadi zetu. Kesho yake ilikuwa ni Ijumaa na tulikuwa tunafunga shule baada ya kusoma tusheni kwa wiki kadhaa. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya likizo ya watu kwenda kusherehekea siku ya Krismasi pamoja na mwaka mpya kwa wiki ambayo inafuata. Usiku huo tulikuwa tukizungumza na Jessica kwenye simu kuhusu likizo yetu itakuwaaje kwani tulitambua utakuwa muda pekee wa kufurahia ukaribu yetu. Niambie mtoto. Nilianza kumpa salamu huku nikijimomba fai punde tu nilipoanza kuongea simoni safi pole kwa uchovu Jessica alinijibu kwa sauti ya taratibu kama wale wa dada wanaotangaza vipindi vya mahaba redioni media ya usiku wa manane ukisikia tu hutotamani kuondoka wala kuacha kusikiliza nishapoa mtoto mzuri leo umenifurahisha sana nilijibu kwa mbwembwe na kuchombeza kidogo jamani kipi hicho kimekufurahisha sasa Jessica aliendelea kudeka ili apewe majibu ya swali lake lisilo na maana yoyote. Ilikuwa ni mithili ya mtu aliyepaka blubendi kwenye mikati ya Bagresa. Lengo kuongeza ladha tamu akitaka kusikia ninavyomsifia. Kwanza kufika kwenu tu wanjani, sikutegemea. Niliongea kabla sijamaliza kuongea alinikatisha. Nami bila shaka nilisubiri kimwana huyu aendelee kuongea kwani sauti yake ilikuwa inanimaliza. Uwanja nilimwachia yeye. Halafu ni dada yako ndiye alinifahamisha kwamba upo uwanjani kuburudisha watu kwa kutumia miguu yako. 
ndio nikamshika kibindoni tukaja naye. Oho. Nashukuru kwa kujali. Pia nilipofunga lile goli nilisikia ka sauti kako katamu kutoka kule kwa dada. Nadhani kaliwashinda wote waliokuwa wakishangilia. Ningekuwa karibu itakiwa ni kunyanyue juu tushangilie pamoja. Halafu inatakiwa upewe hata vinywaji kulainisha kwa sauti yako tamu nisije kuikosa tena. Niliendelea kumsifia Jessica. Jessica alikuwa akicheka kwa sauti isiyokera wala kuumiza masikioni mwangu. Mtoto alijua kuyachambua na kuyapanga maneno yake yenye mahaba. Hata mimi maneno matamu kama yale nilikuwa nashindwa kuyatema. Nilihisi mtoto amesomea ile ifi ya mahaba iliyo mkoani Tanga. Tunaifahamu wachache tu. Siku nyingine ukiwa unacheza, hakikisha unaniita nije kuangalia unavochana nyavu. La sivyo, nitakudunda. Zile nyavu nyingine mimi ndizo napenda. Hizo nyingine mimi sizipendi. Muone kwanza, mimi nataka zile nyavu za uwanjani sasa. Kwani si hata zile nyingine zipo uwanjani au zipo wapi? Eh hey, jamani umeshinda basi baba. Jessica aliamua kukubali lakini sauti yake haikuficha ukweli kwamba alikuwa ameelemewa na furaha tele. Sawa, yameisha. Ingawa leo nimechoka, halafu na wewe huna hata shida ya kunifanyia massage. Jamani, pole. Nilitamani niwepo hapo. Ungetoa uchovu wako na kupewa mwingine. <laughs> Mtoto mashallah wewe. Usiju kanifanya nikaruka ukuta na kuja hapo sasa hivi. Tuliendelea kumebelezana huku vicheko vikishindwa kukauka kwa ni kila mmoja alikuwa na hamu na mwenzake. Hii ilifanya hata maongezi yetu kufana mno. Baada ya kuzungumza kwa muda mrefu, hatimaye niliomba kulala kwa kuwa nilikuwa nimechoka baada ya kucheza mpira siku hiyo. Jessica aliniruhusu na kunitakia usiku mwema huko akiendelea kudeka. Na mimi nikaendelea kuchombeza kwa maneno yangu matamu mpaka alipokata simu. Niliafurahia mno mwongezi wa siku hiyo kuliko siku nyingine. Na hisi hata Jessica alitambua hilo. Ndio maana kila nikiongea naye anazidi kuchombeza na sauti yake ya kumuondoa simba mwenye njia kali katika mawindo yake. Sauti ambayo haichoshi kusikiliza. Jessica aliipatia vyema sauti yake murua ya kudeka. Kila nikisikiliza sauti hiyo lazima niusikie moyo wangu ukiufurahia utamu. Kwa mbali unatambua kuwa na ubongo nao unachangamka mithili ya furaha ipatayo mtoto akiruhusiwa kula paja la kuku. Hasira pia hushuka chini kupisha furaha itawali. Kesho yake asubuhi niliamka mapema na kuoga kisha nikachukua bigi langu halafu nikaongozana na dada tukielekea shule. Ilikuwa ni kawaida yetu kwenda shule pamoja. Kutokana na utani mwingi uliokuwa baina yetu, hivyo ilikuwa ni lazima twende pamoja. Dada alianza kuongea na mimi kuelewa mustakabali wa tukio langu la jana upoje. Hii ni baada ya kumtoroka mwalimu. Krisi, hivi mwalimu wako umefikia wapi naye? Aliuliza. Ah, jana nimeenda kwake. Nikaongea naye nikamsaidia kazi nikanunua na yale maziwa kuna mjadala tena hapo. Ah. <laughs> Wewe mtoto kweli una hatari. Safi sana. Nahitaji kaka mjanja kama wewe. Dada alishangaa na kunisifia kwa ujanja na ujasiri wa kufanya hivyo. Baada ya kufika shule kila mmoja alielekea walipokuwa marafiki zake. Nilikutana na baadhi ya marafiki zangu wa damu. Walikuwa na nyuso changamfu sana. Kwa ni siku hiyo tulikuwa tukifunga shule. Harakati za shule hususan usafi ziliendelea mchana kutwa na baadaye tuliambiwa kuwa tutakutana Januari ili watu wapate nafasi ya kusherehekea siku ya Christmas na wengine ile ya mwaka mpya. Walimu waliahirisha hata masomo ni yao waanze likizo tangu asubuhi. Kila mmoja alifurahia kwani uhuru wa manyani sote tulikuwa tumeshapewa. Wakati wa kurudi tuliongozana na sisa bila kumsahau kimwana Jessica. Tuliongea machache kuelekea likizo hiyo na namna ya kuifaidi. Mimi kichwani mwangu nilijua hapa naenda kufaidi likizo. Sikukuu hizo mbili pamoja na kumfaidi mtoto mkali ambaye wakati huo alikuwa pembeni yangu tukitembea pamoja. Likizo ilikuwa imeanza rasmi. Ule muda wa kujiachia kwa wanafunzi huwa ni huo. Madudu yote hufanyika kipindi hicho pia. Nilifika nyumbani na kufua nguo za shule halafu nikaelekea kutafuta movie kwa ni muda wake ulikuwa tayari. Sikupanga kuonana na Jessica hadi usiku muda wa kuzungumza naye kwenye simu. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Siku ambayo mbuzi wetu wawili tulikuwa tumeshinda ilitupasa tuwachinje 
na kupata walau supu ya kupoza maumivu ya misuli kidogo. Ilipofika asubuhi siku hiyo nilipigiwa simu na kuelekea ni ufulani hivi jirani na nyumba ya kocha wetu kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya kuchinja na kuandaa wale mbuzi wawili. Tuliandaa na kupata supu kwa pamoja kama namna ya kujipongeza. Baadaye tulipata na nyama choma pamoja na zile rosti yote ikiwa ni kujumuika pamoja kama timu. Jioni ya Jumamosi hiyo ndipo nilikwenda kona na Jessica kwa ajili ya kupanga mawili matatu. Nilikutana naye maeneo ya pale mtaani kwao. Tulikiti sehemu tukaendelea kuteta jambo. Mtoto unapenda kudeka wewe. Nilianza kumtania Jessica. <laughs> Jamani, wewe unataka nimdekee nani sasa? Jessica alijibu huku akizungusha macho yake malegevu methali ya mtu mwenye usingizi. Kitendo hicho kilinivisha uzuzu kwani niliganda kuendelea kumtazama kama vile alikuwa mgeni mbele yangu. Ulivyokuwa mroho sasa, ukashindwa kuniita nije nionje hata hiyo nyama ya mbuzi. Alinchabanga swali. Ah, kwanza nisamehe. Halafu hata mimi sikuwa sehemu ya kamati, sikufahamu. Niliitwa tu. Basi ameisha. Inabidi tukale peke yetu. Aha, wiki ijayo kuna Christmas. Ehe, kwanza nilimsikia dada yako ananiambia kwamba mnaondoka wote, ni kweli? Acha na naye yule. Niondoke alafu usalie na nani sasa. Ni lazima tu enjoy kama itawezekana tungeenda mahali fulani hivi, mbali kidogo, kufurahia kwa pamoja. Labda ni kuuliza wewe tu. Kio kweli nisiseme uongo. Siku hiyo mama atanibana kweli. Yaani sijui kama nitapata upenyo. Lakini nitajitahidi mchana nije sehemu. Usijali. Mchao utakapopata nafasi nishtue. Nije turuke viwanja kidogo, sawa? Mchana ule siwezi kukuangusha. Nitafanya kazi mapema sana ili nisikose. Najua uwezi kushindwa. Jamani Chris wangu, nimekumisije. Jessica alianza kuongea maneno yake lakini mlio wa simu yake ulisikika. Ulikatisha maongezi yetu matamu. Nilikasirika kwa moyo moyo kutokana na dhuruba hiyo. Lakini hakuwa na budi kuipokea simu hiyo kwani mama yake mzazi ndiye aliyekuwa akimpigia. Mama yake alimtaka afike haraka nyumbani kuna kazi alihitaji kumpatia. Jessica alikosa sababu ya kukataa. Hivyo alikubali na kumjibu kwamba atafika muda sio mrefu. Kiujumla sikufurahishwa kabisa na simu ile maana mengi nilotaka kuongea na Jessica wangu yalikatishwa. Aliamua kuniaga ili kuitikia wito wa mama yake kwa kuwa ni mtu muhimu sana na anapaswa kuheshimiwa. Nilifikiria namna ya kumruhusu aende kabla ya kuondoka, nikamvuta kifuani kwangu. Nikambana kidogo ili kuacha nafasi ya yeye kupumua tu. Nilimbana eneo ambalo mapigo yake ya moyo yalianza kwenda kasi. Niliasikia vyema. Nilianza kupata lile denda la nataka kuondoka fanya haraka. Kumbe hata yeye alihitaji kwani alionyesha ushirikiano. Hata kwa dakika chache tu alifanya kila kilichowezekana ili kunifurahisha pia kwa nana yake jinsi alivyokuwa akizungusha ulimi wake ambao ulikuwa kinitekenya kinywani mwangu na mimi pia sikuwa nyuma nilifanya kama kungata hivi zile lipsi zake za chini ingawa si kwa kumuumiza ni kama kutekenya hivi nilimuona mtoto akilainika mwenyewe wakati naendelea na tukio hilo pia sikuacha kuitumia mikono yangu kutalii kwenye maeneo kadhaa muhimu ili hata akiondoka nisijilaumu sana mikono yangu ilipita kwenye zake embe boribo mbili pale kifuani zilizochongoka mithili ya mkuki wa morani wa kimasai eneo tulilokuwa tumesimama pale kwa pamejificha kidogo hivyo pale ruhusu walao kufanya hata hayo machache kupunguza munga kidogo nilihakikisha mikono inafanya kuminyaminya taratibu nilituliza mikono yangu kwa kuwa sikuwa na finyanga matongi ya ugali wa muhogo ama kuleta zile vurugu za wale wanaokanda unga wa maandazi Mtoto alikuwa akivuta pumzi ndefu, halafu anazitoa kwa hatua. Yote ni katika kuonyesha namna gani ladha ilikuwa ikimkolea na kumuingia vyema mpaka kunako nyayo. Hakutaka kuondoka haraka bila kupata chochote kitu. Mikono yangu lizunguka kiunoni, nyuma ya mwili wake ili kufaidi eneo lingine pendwa na lenyewe ni mafiga ya kuizu. Nilianza kupitisha mikono yote miwili kwa kisha ubora kama nifanya hivyo siku zote. Nilionea wivu mikono yangu kwani ndio iliendelea kubonyeza vilima visivyo na miti pamoja na mabonde mabonde. Halafu vilitawaliwa na ulaini fulani unaokuvutia uendelee kutalii. Jessica aliamua kunifanyia makusudi. Kila nikishika kitu kinatikisika. Yaani kiufupi hadi ile akili tambuzi ilianza kunitoka. 
mtoto aliyepatia vyema sekta ya matikisiko na matetemeko nilishangilia ndani ya akili yangu kuwa hapa kweli nina kifaa swafi niliamua niishi hapo kabla akili yangu haijanitoka zaidi kwani nilikokuwa naelekea hakukufaa kufanyia pale haya mambo usipoangalia akili na kutoka na mnaweza kukutwa na raia wema au watoto wadogo kitu kisicholeta taswira nzuri halafu ni mchana kweupe baada ya kuachiana ndipo nilipokumbuka kwamba Jessica aliitwa na mama yake yeye alimwahidi kufika mara moja hivyo sikutaka mama yake akafanye kumsimanga kina na huyu sababu ikiwa ni mimi kwa kuwa nilikuwa mrefu kuliko Jessica nilimpatia busu la upendo kwenye paji lake la uso kisha nikamruhusu kiroho safi aende kwa mama yake na yeye akajibu busu la shavuni huku akiondoka na kunikunyezea macho yake ya mviringo nilibaki na msindikiza tu kwa macho huku nikiangalia yale mafiga nyuma yakitikiswa kiufundi mno kwani ni mimi mwenyewe ndiye nilikuwa nikiyatazama kwa masaa huo niliangalia hadi alipopotea kwenye upeo wangu wa macho na kuniacha nikiwa na tabasamu safi niligeuka na kupiga hatua za kuondoka eneo lile kuelekea nyumbani Iliingia nyumbani na kuona na dada yangu ambaye alinipatia taarifa ingawa sikufurahishwa sana yeye alikuwa akijichekesha tu Mhm uh-huh, bro leo kuna mgeni wako amekuja kukutafuta hapa Sister alianza kuongea Nani huyo maana Nilianza kuulizia lakini dada aliamua kunikatisha Tulia dogo mbona maswali mengi kaa kwanza nikupe taarifa sasa We niambie bwana sasa unavutavuta nini Sema tu Sijui subiri, sijui mara kaa, utafikiri unaimba taarabu? Sema bwana. Kwa hiyo utaki nikwambie au ukisikia kuniambia niambie kama utaki na kwenda chumbani. Niliamua kuondoka nikaelekea chumbani kwangu maana nilianza kuhisi labda dada anandanganya kama afanyavyo mara nyingi. Kwa hiyo unaringa au unazira. Hiyo taarifa najua hata kama sitaki kuipokea itakukereketa hadi uitoe kwangu. We baki nayo tu. Niliongea kauli ya mwisho na kuzama chumbani kwangu baada ya kuchoka kusikiliza jenjenjenja za dada yangu. Baada ya kuingia chumbani kwangu nilifungulia mziki safi ili kusogeza masaa huku nikiwa nimejipumzisha kitandani. Jioni niliamka na kwenda kuonana na rafiki zangu ili kubadilisha na mawazo kidogo. Tulizungumza mengi hadi lipofika muda ambao jua lilikuwa limezama. Kisha nikaaga na nao na kurejea nyumbani kuendelea na ratiba nyingine. Siku zilisogea na hatimaye ilibaki siku moja kufikia siku kuu ya Christmas. Nilikaa chini na kutafakari ni zawadi gani nitampatia Jessica ili afurahie uwepo wangu. Pia nilikumbuka kuna mtoto mwingine tunayesoma naye darasa moja. Nilikuwa nikiishi naye kabla ya huyu Jessica hajaivuruga akili yangu na kuchapisha taswira yake ndani yangu. Nilipanga kumtafutia zawadi ya kijigeuni fulani hivi cha swaga na saya mkononi kwa kuwa mtoto huyu alipenda mno vitu hivyo. Sikuwa na hela kiasi kikubwa lakini ile niliyofanikiwa kuikusanya kwenye mpira pindi nikiitwa kuchezea timu za watu ili nitosha. Niliingia kwenye maduka ya nguo ambayo nilifahamu yamesheheni nguo nyingi za kisasa hususan za kike. Niliongea na muhudumu wa pale kuwa anonyeshe chumba ambacho yapo magauni mazuri ya fashion mpya ambayo akina dada hupendelea kuja kuyanunua kwa kipindi hicho. Alinichangamkia na kuniongoza mpaka eneo ambapo nilianza kufanya upembuzi wangu pia. Baada ya dakika kadhaa macho yangu yalitua kwenye gauni fulani hivi rangi ya hadhurungi rangi ambayo Jessica aliipenda mno Nilimwambia ashushe lile gauni ili nipate kukagua urembo mwingine ulioshehini kwenye gauni hilo Ingawa sikuwa mtaalamu sana wa kukagua nguo nilitaka tu niridhike macho ni pangu Alinichangamkia mtaja wake akalishusha chini lile gauni Niliangalia urembo pamoja na vitu kadhaa kulizunguka gauni hilo kwa uzuri wake nililipenda hata mimi na kujipatia asilimia nyingi kwa hata Jessica atalifurahia. Nilimpatia maelekezo ya juu juu kuhusu mwili na umbo la Jessica ili anichagulie size itakayomtosha mpokeaji. Alinitafutia gauni ambalo size ilikuwa kubwa kidogo na ile huko akinihakikishia lazima litamtosha mhusika na akaahidi endapo halitamtosha basi ni vyema halafu niongozane naye aje angalie litakalomtosha. Baada ya makubaliano hayo nilikamilisha malipo. Alinipeleka chumba kingine kilichosheheni mapambo mengine ya kike. Ndani ya chumba hicho nilipata kuona saa nyingi za thamani zikengaa zikiwa ndani ya vio. Saa hizo zilisheheni fashion mbalimbali pamoja na urembo maradufu unaopendwa na watoto wa kike. 
Nilichagua saa moja wapo kulingana na mtindo na rangi ya gauni. Nililipa saa hiyo kisha nikabeba bidhaa zangu na kuondoka. Wakati natoka kimoyomoyo nilikumbuka jinsi rafiki yangu alivyonunulia sweta manzi wake, halafu akaishia kuachwa baada ya siku mbili na lile sweta akaendelea kuliona limevaliwa kila kukisha. Nikajaribu kuwaza na mimi asijenikuta kama hayo. Lakini nikajipa moyo kwamba hiyo haiwezi kutokea. Siku ya Christmas iliwadia na nilipanga kukutana na Jessica eneo la kufurahia pamoja mida ya mchana na ni huko tu ndipo nilipata kumkabidhi zawadi yake. Na jambo la kustaajabisha hata yeye alibeba zawadi yake ilionekana kubwa ukilinganisha na ya kwangu. Nikajisemea, zawadi ni zawadi bwana. Hata ukipewa pipi Ivory, shukuru, ni zawadi tu kwani ni ishara ya kujali. Siku hiyo tulizurula sana mimi na Jessica maeneo mengi ya kula starehe. Kiufupi nilipanga kujerusha naye kama nilivyokuwa nimepanga. Jioni kabla ya jua halijapotea niliingia naye maeneo fulani hivi tulivu. Nikachukua chumba kumaliza kazi. Sikuhitaji sikuishe bure. Pamoja na zawadi yangu lazima nihakikishe pia nimeweka mlinganyo sawa. Inawezekana mimi nilikuwa mhitaji mkuu lakini sidhani kama nilimfikia Jessica yeye alihitaji kitu hicho kudizidi mimi. Baada ya kuingia na kufunga mlango, alinivamia kama simba mwenye njia kali, akifanikiwa kuinda swala. Na mimi nilihakikisha na shiriki naye sambamba mpaka kunako. Mchezo uliendelea dimbani, huku nyasi pekee ndizo zikipata dhoruba na majeraha. Mida ya saa moja hivi, Jessica alihitaji kurejea kwao. Nikamchukulia bajaji iliyomsindikiza hadi huko. Huku mkononi akiwa amebeba zawadi aliyoipokea mikononi mwangu. Taratibu nilijongea nyumbani kupumzika baada ya mihangaiko ya siku nzima. Ilipofika usiku tuliendelea kuongea ongea machache na Jessica. Yeye alinisihi nisalie nyumbani kwa ni kila kitu tayari nilishapata. Huko hajui kwamba rafiki zangu walikuwa sambamba na mimi kwenda kufurahia maisha. Baby, nashukuru kwa zawadi. Yaani sikutegemea kabisa. Alianza Jessica kuongea mara baada ya kunipigia simu. Ah, mpenzi. Mimi ndiye nashukuru zaidi kwani umenifanyia bonge la surprise. Zawadi kubwa mno. Nasubiri nifungue kesho, leo nimechoka. Ya, yeah, kesho ndio boxing day. Inatakiwa tuzifungue kesho zawadi zetu. Leo huwa hazifunguliwi. Aha, nilisahau walafu. <laughs> Shoya jioni ilikuwa ya kibabe mno, sio bure. Ila nimeshakukumbuka. Haya bwana umeniweza halafu unajua mwenzio sijatosheka bado jamani wewe muda wote ule ah bwana we kwani kila siku unakula chakula sawa nilikuwa na wai nyumbani kesho nayo ni siku nilifurahi mno kwa maneno yale kwani alinihakikishia kwamba kesho yake pia tutakutana tena nilijisemea kuwa nitamtafuta kwa udi na uvumba mpaka tumalizane kesho yake tena Niliagana naye kisha nikaongana na marafiki zangu kuendelea na burudani. Kesho yake tulikutana tena na mwendo ulikuwa ule ule. Kuteleza mpaka maka. Huku maongezi ya siku hiyo yakilenga kupongezana zawadi ambazo kila mmoja amemzawadia mwenzake. Kila mtu alionekana kufurahia vazi alilolikuta ndani ya boksi. Karibia ile wiki nzima ilikuwa ni kama dozi. Lazima tukutane kupozana. Siku zilikimbia upesi na wiki ya mwisho ilifika ambapo mwaka mpya ulianza. Tulikaribisha siku hiyo kwa sherehe kama kawaida yetu na ilifana sana. Baada ya siku kadhaa shule ilifunguliwa na taratibu zingine ziliendelea kama kawaida. Kufungua shule hakukuwa sababu ya mimi kumwacha Jessica. Kila kukicha ilikuwa ni kama ukurasa mpya wa mahaba yetu. Kila mmoja alikuwa akiongeza mahaba ili kutumpoteza mwenzake kirahisi. Wahenga walisema kipenda roho hula nyama mbichi. Ndio sababu kila kukicha nilizidi kumkubali Jessica. Nilikuwa nimeshatumbukia kwenye korongo refu la mapenzi yake. Upande fulani naona hata yeye alivutiwa na mimi. Ingawa nilishindwa kujua aliona nini cha kipekee kwangu kwani alitulia muda mrefu bila hata kuringa. Kuna kipindi mama yake Jessica aligundua mabadiliko makubwa katika tabia ya binti ye. Alihisi huenda kuna kijana anayemuheua akili hivyo kupelekea kupungua kwa nidhamu. Jessica aliponijulisha ya kuwa mama yake amekuwa mdadisi na mkali mithili ya mbogo kila akitaka kutoka 
Nilimweleza kwamba tupunguze kasi kidogo ili kupunguza presha. Aliafiki na tulifanya hivyo. Kitaaluma Jessica hakuwa vibaya sana. Hiyo iliondoa mtafaruku mzima na kumpatia uheni mama yake kwamba mwanaye hajaitupa elimu kando. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Nilikwenda kuona na rafiki yangu ambaye tulikuwa na mazoea kubadilishana movie mara kwa mara. Tulizoea kumwita mtumishi darasani kwetu kutokana na kujawa lugha ya kumshauri mtu huku akiambatanisha na maneno ya kiroho. Bro, kuna ishu moja hivi inahitaji kukueleza. Rafiki yangu huyo alianza kuongea pasi na utani. Kwani yeye ndiye alikuwa na dukuduku la kuniambia. Ah, niambie mtumishi na kusikiliza. Hivi huyo mtoto anaishi naye kwa uangalifu kweli? Ah, kivipi yani? Naongea tu kaka. Siku hizi wanasema umepunguza hata kufika mazoezini, kitu ambacho sio kawaida yako. Hatutaki uharibu jamaa yetu. Kwa kuwa siku ukizingua, utaishia kusekwa nyuma ya nondo. Ah bwana, mbona mnaniandama sana kaka? Eh, kama vile naonekana kuzingua sana. Hapana, tunatoa ushauri tu. Si unajua tena. Ukitazama hawa mademu wa sekondari hawa, hayupo aliyetulia hata mmoja. Mimi nawafahamu sana. Anaweza kuonekana mpole hapa lakini kumbe anajua namna ambavyo anajilipua huko akiwa na watu wake. Sawa sikatai, lakini unajikinga? Eh? Au unaenda bucha kwa bucha? <laughs> yote sawa tu sasa unataka kusema nini uh, hakuna tatizo ila wanapendaga kumchagua mtu kumbambikizia vitumbo vyao kama unamkumbuka vizuri yule Gertrude alimsakizia ujauzito wa mwalimu Simwanza hadi akawa mengine ah bwana mimi sidhani kama tunaweza kufika huko kwanza sisi wenyewe tupo makini sawa Chris mimi simkandii yule manzi lakini jitahidi kuwa mwangalifu rafiki yangu hatutaki kuona unapotea wenga letu la faida si unajua tena Uh, nipo makini bwana hata msijali kwa nina amani halafu ngoja nitaanza kuhudhuria kwenye mazoezi maana nimeshamaliza movie zangu zilizokuwa zinanificha ndani au devi akuambia kwamba nilichukua movie kwake nikaa nimejifungia ndani ah hapana hajawahi kusema haina noma kama umeshamaliza zote basi rejea tu kupasha misuli maana ligi inakaribia na tunatamani tena kuchukua ngombe kama mwaka jana poa poa mshikaji haina shida nitafanyia kazi baada ya kuongea kwa muda kidogo niliaga na kuondoka eneo hilo huku kichwani mwangu nikiwa na mawazo lukuki juu ya kile nilichoambiwa nilifahamu kuwa ulikuwa ni ukweli mtupo ila ubishi wangu tu ndio ulitawala na nilitakiwa kuutafakari ukweli huo kwa kila nukta na kuufanyia kazi vilivyo baada ya kurejea nyumbani nilianza kukumbuka maneno kama mikuki alioniambia rafiki yangu alinifanya nizidi kutafakari kwa mapana Siku nilizocheza peku peku bila ya kuchukua tahadhari. Moyo wangu ulipatwa na hofu na kuongeza kasi mapigo yake baada ya kuweka mlinganyo na nuku tata nilizoambiwa. Kiufupi wasiwasi ulianza kuniingia huku kijacho chembamba cha uoga kikianza kuntiririka kwenye uso na maeneo nyeti baada ya mzani kuelemea upande wa kushoto. Nilihofia isije kuwa hayo ni ya kweli. Nikakumbuka msemo wa wahenga uliokuwa nasema lisemwalo lipo kama halipo basi lipo njiani linakuja. Kilichonipatia nguvu ni baada ya kukumbuka namna Jessica anavyonipenda. Nilijua hawizi kabisa kunifanyia hayo. Nilikunywa maji na wakati narudi chumbani kwangu nilikutana na dada yangu ambaye tulisalimiana kwa bashasha nyingi, halafu tukaendelea kuongea. Ah, nilenda kuchukua movie kwa Davy, amenichelewesha balaa. Ah, sawa. Ukikuta nzuri utanipatia na mimi niangalie, sawa? Thubutu lazima hata zikiwa mbaya nitakupatia uangalie bora tugawane hasara bwana mnasemaga oh vizuri kula na nduguyo vibaya je ndo nile peke yangu haiwezekani ah jamani roho gani hiyo sasa kaka hata dada yako unanifanyia hivyo ah utajua mwenyewe bwana hivi siku ile ulikuwa nataka kusemaje aha ah nitaka tu kukusumbua bahati yako ukashtuka mapema Dada aliongea huku akishindwa kujizuia kuangusha kicheko. Da. <laughs> Kumbe hujaache tabia zako hizo. Ndio sababu tunashindwa hata kukusalimia shikamoo. Una utoto mwingi sana dada. Ushaanza kunitusi sasa. Ngoja niondoke. Tulikuwa tukitaniana na dada yangu huku vicheko vikiendelea kurindima kwa fujo. Alitoka nje huku mie nikizama chumbani kwangu kujisomea kidogo. 
Siku zote hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Methali hiyo pendwa ya wahenga iliwekwa ikiwa na maana kubwa. Maana ambayo hiyo ncha ukiifikia ni lazima ikudungue endapo utaiweka iangalia upande wako ama itakuokoa endapo ukiiweka upande wa pili. Jioni hiyo nilikuwa nimekaa zangu nyumbani na pambana na maswali ya shule almaarufu kama homework. Nilipigiwa simu na kipenda roho changu. Mazungumzo kadhaa yaliendelea kurindima kati yetu ingawa hayakufana sana. Chris wangu jamani. Jessica ndiye alikuwa wa kwanza kuongea ingawa sauti yake ilionyesha kama ametawaliwa na unyonge kiasi. Japo aliuficha. Niambie mpenzi. Nipo hapa nafanya maswali fulani hivi. Nilitikia kwa bashasha nikijua labda Jessica ameamua kudeka kama afanyavyo mara zote. Sawa mpenzi, kuna jambo nahitaji nikueleze. Halafu tulijadili kwa pamoja. Jessica aliamua kutoa maneno mazito. Moyo wangu ni kama ulilia pa baada ya kuipata taarifa hiyo. Taarifa hiyo ilitafsiri ya mambo mengi magumu kumeza katika kichwa changu. Nilimeza funda moja la mate ili nitakapoipokea taarifa hiyo nisije kungata ulimi wangu. Nilijikakamua na kumuuliza, "Jessica, kuna nini tena?" Niambie tu usiogope. Ila usinitoe roho. Niliongea kwa kujiamini lakini nilikuwa naogopa kusikia habari mpya. <sighs> Jessica alishusha pumzi ndefu kisha akaendelea kuongea. "Chrissy, jana nilihisi hali yangu sio njema. Niliamua ku aliamua kuelezea hali yake ilivyokuwa siku ya jana. Wewe unaongelea hali ipi tena?" Nilitikia kwa kushangaa kidogo kisha nikamuliza swali linalohitaji kufahamu zaidi. Kiufupi nilitawaliwa na hofu. Ni hivi. Mwili wangu niliuhisi kama ulikuwa na homa. Halafu tumbo ni kama lilikuwa limevurugika na kichefchefu kwa mbali nilikuwa nasikia. Jessica aliendelea kunifahamisha matatizo aliyokumbana nayo tena kwa sauti yake ya kiupole na kiutaratibu. Ingawa Jessica alitumia sauti nyororo kuongea na mimi, siku hii sikuweza kuhisi uzuri zaidi niliishia tu kupata hofu na matarajio yangu baada ya yeye kunipatia taarifa. Pole mama, unaendeleaje sasa? Nilipunguza hofu kisha nikamuuliza swali. Mbona unaonekana una wasiwasi sana Chris? Uko sawa wewe? Jessica aliamua kuulizia hali yangu. Maana nilionekana nina hofu kubwa. Maneno yangu yalikuwa yanaingilia na hovyo. Pamoja na pumzi ya haraka haraka, hii ilitosha kumjulisha Jessica kwamba nina wasiwasi. Ah, usiwazi Jessica, nipo sawa. Nilishtuka tu baada ya kuniambia unajisikia hovyo. Nilivunga kidogo. Usijali. Jessica aliniambia lakini kabla hajamalizia nilimkatisha. Hapana, usiseme nisijali. Mimi najali. Tena sana tu. Umenishtua bala. Nilimwambia ukweli wote, pia nikamtaka aache kuvunga. Okay, sawa. Sasa baadaye nilikwenda kwenye maabara kupima. Ehe, walisemaje huko? Ah, alinipima vipimo vingi vingi. Na alipokosa kitu, nikamwambia anipime kama nina ujauzito. Ndipo akakuta kwamba tayari nina ujauzito. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa mwenzako. Hata sijui nafanyaje. Jessica aliongea insha yake hiyo huku mimi nikiwa chonjo na msikiliza. Hadi mdomo ulibaki wazi. Nilikuwa nimeachama bila kujua nasema nini. Mara baada ya kupata taarifa yenyewe, moyo wangu ni kama ulipata hali fulani. Mara joto likapanda ghafla mlini mwangu. Mapigo yangu ya moyo yalikwenda kasi. Nilihisi moyo wangu unachomoka. Kwani sikutarajia kupokea taarifa hiyo ingawa mwanzo nilikuwa na hofia. Miguu yangu ilikosa nguvu mpaka nikaamua kukaa chini. Akili yangu ilihama kabisa. Nilijihisi kuchanganyikiwa kwa wakati huo. Wachache waliowahi kukutana na jambo hili wanaelewa siki sike lake. Nilikumbuka ile methali ya Kiswahili ya ndege mjanja hunaswa kwenye tundubovu. Tayari nilikuwa nimeshanaswa kwenye tundubovu. Chris, tunafanyaje sasa? Jessica aliamua kuniita baada ya kuona nipo kimya bila kujibu chochote kile kwa sekunde kadhaa. Ngoja kwanza we mtoto. Una uhakika gani kwamba huo ujauzito ni wako wangu? Nilijaribu kuruka kionzi kama mpango wangu ulivyokuwa endapo swala lile likijitokeza. Chris, 
Mimi huyu uliwahi kuniona wapi na mtu mwingine zaidi yako? Ni wewe peke yako. Kwa hiyo umeniona mimi tu, umeona huna mtu mwingine wa kumsingizia, ukaamua kuja kwangu, si ndio? Niliendelea kumkataa mtoto wa watu bila kujali lolote linaloweza kutokea. Jamani Chris, kweli tena ni wewe. Haki ya nani kweli? Wewe ndo mwenye uja uzito. Halafu wewe kenge, usinichanganye akili yangu. Acha kungangania watu ovyo wewe. Huo uja uzito mimi sio wa kwangu. Niliamua kupigilia maneno makali kwa mtoto huyo. Kisha nikazima simu yangu kabisa. Kiufupi, sikutaka kukabiliana na kesi hiyo ya kumpatia uja uzito mwanafunzi. Nisingeweza kufua dafu hasa nikitazama sheria ilivyobana. Ukilinganisha na adhabu zinazotolewa ukijulikana kuwa ni mtuumiwa nambari moja, huwezi kuruka kiunzi hata kimoja. Bahati mbaya iwe huna mtu ambaye anaweza kukutetea, basi matumaini huishia hapo. Niliwasha mziki wangu chumbani lakini sikuona hata kama wananiburudisha. Niliona ni kama makelele tu. Niliamua kuuzima usiendelee kunivuruga mafeli mengine kichwani mwangu. Kwa wachache waliwahi kukutana na changamoto hii wanaweza kuwa mashahidi wangu wazuri. Kila ulichokipenda kwa wakati huu hugeuka kero tupo. Kuna hata mawazo ya kutoroka nyumbani kimya kimya yanakuja. Ili mradi tu uone upo salama. Kumbe umeshanyaa kwenye chungu cha mboga. Niliendelea kutafakari maisha ajela ya poje. Kwanza nilianza kukumbuka mazingira niliyoyaona kwenye baadhi ya filamu za kitanzania kiufupi niliona ni mtihani uliosukika vilivyo manyanyaso na uonevu wa kinyama umekithiri mno huko magerezani tena mtu wenyewe hata mwili wangu haupo pili nilihusianisha mazingira hayo pamoja na baadhi ya story kadhaa tunazozipata kutoka kwa marafiki zetu kuhusu kuwa jela ni jera hatosha matukio yaliyokosa hata chembe za ubinadamu tuliambiwa ya kuwa yanapatikana huko. Tatu niliweka tathmini fupi kwenye jela za Ulaya. Yale mazingira yao yalikuwa mazuri, lakini mateso yao yalikuwa makali mno. Vifaa vingi nilivyopata kuviona vinatumika kwenye baadhi ya filamu za kizungu, kunyanyasa waliofanya makosa gerezani. Niliona bado jela kuna shughuli ngumu. Sikutaka kabisa kwenda huko. Mwisho ni kazi ngumu nazofanya wafungwa kutoka magereza mbalimbali. Nilizopata kuziona kwenye maeneo mbalimbali ni hatari kuli kweli. Niliwahi kuona wakifanya ujenzi kwenye jengo fulani la serikali. Wanafanya kazi mithili ya punda wasiolipwa. Hapa kwa atake tumia msemo wa wahenga wa Kiswahili, wapunda afe mzigo ufike. Basi atakuwa sahihi kwa asilimia zote mia moja. Nilifikiria kutoroka ili kukimbia hiyo kesi, lakini sikuona kama ni suluhisho ya kinifu, kwani ningewaweka wazazi wangu matatani. Niliendelea kuumiza kichwa bila kupata jibu la mwafaka. Yote ilikuwa ni katika kuweza kutatua changamoto iliyonipiga kofi la kisogo. Ama kweli wahenga walisema siku ya kufanyani miti yote uteleza. Ndivyo ilivyokuwa upande wangu. Kila njia na mbinu ilionekana kuongeza ukali wa tatizo langu na si kupunguza kama nilivyofikiria. Nilimtuma mdogo wangu wa kiume mdogo aende akamwite dada yangu aje sebleni tuongee machache. Dogo alielekea chumbani huko na kumwita dada yangu ambaye ni dakika moja tu alikuwa pale. Alihitaji kupata umbea kwani nilisisitiza sana kwamba namhitaji. Wadogo zangu hao niliwapatia shilingi elfu mbili waende madukani huko kufanya fujo za kitoto ili waniache mimi na dada mkubwa tuongee kitu cha msingi. Sikuwa na budi kumshirikisha hili jambo. Ingawa hakukuwa na ncha kubadili ukweli walakini kuukubali. Semelea kaka yake, mambo ni aje. Dada alianza kuongea mara baada ya kuketi kwenye sofa. Ah, sister, yule mtoto ameanza kuletea michezo yake, mimi simuelewi kabisa yani. Niliamua kumfahamisha dada. Hmm, hata mimi amenipigia simu kwamba anataka muongee vizuri. Dada alinifahamisha pia. Ah, sister, anataka kunipakazia kesi yake bwana. Niliendelea kuwa na msimamo ule ule. Tulia kwanza kaka, wewe ungea naye. Maana yeye aliniambia kwamba hilo jambo ni la kukusudia. Alitaka kufanya hivyo. Aliwahi kuniambia siku moja kama masiara hivi. Dada alinifungua kitu. Sasa dada, sunipatie maubuyu hayo mimi ni mtemi kabisa. Niliachia lawama. Yaani, mimi nilijua wewe una akili. 
unajua kumkwepa kumbe na wewe ni kenge yule yule kasoro masikio dada aliamua kunichamba kwa kejeli ngoja kwanza dada unaongea kweli au kwa sababu nimearibu ndo proje zinakutoka nilihitaji kufahamu zaidi masiara hakuna hapa kaka cha msingi we ongea naye maana unaweza ukamkataa halafu mtoto anakuja copyright na hilo bichwa lako wewe ehe utajifichia wapi sista alitoa ushauri wake sawa sista ila tutakubaliana kitu kimoja baadaye kama mtoto anihusu mimi nitahakikisha yule Jessica anatembelea kichwa badala ya miguu niliwasha simu yangu na kukuta meseji nyingi ambazo alinitumia Jessica nyingi zilisomeka tafadhali Chrissy naomba tuyazungumze yanaongeleka haya alipiga simu baada ya dakika moja tu baada ya kupokea simu nilimuuliza kwa fujo yanaongeleka kivipi Jessica mbona unanichanganya Chrissy nisamehe nilikusudia kufanya hivyo <laughs> Jessica alikuwa anaongea huku akilia kwa kuikwi we mtoto wewe kwa hiyo ulikusudia kunipeleka jela si ndio nilimkatisha kisha nikamuliza swali hapana sio hivyo jamani nilihitaji Jessica aliendelea kujitetea ingawa niliendelea kumkatisha huku nikimuongezea maswali lukuki yaliyokosa majibu kamili ehe kwa mfano wanataka tutatue vipi hilo swala nilimuuliza Jessica swali hilo yani hapa shule basi tena alitoa wazo hilo yani kwanza siku akizaliwa huyo raia halafu nikute sio wa kwangu na hakikisha Jessica unalionja joto la jua tunakubaliana hapa nadhani unanifahamu mimi ni mkorofi sana hata shule umeniona si ndio nilifanya kutishia lakini kwa mbali sana hapana Chrissy huyu mtoto ni wa kwako kama sio wa kwako basi utafanya chute kile unachokitaka Jessica alipona naanza kubadilisha mawazo alianza kulainisha maongezi na kuniachia uwanja mimi kimoyo moyo nikajisemea kwamba wanawake ni kama vinyonga hugeuka mara moja unaweza kuuziwa nyama ya mbwa kwenye bucha la mbuzi sio viumbe wazuri hawa ila ngoja niangalie hivyo hivyo maji yameshamwagika hayawezi kuzoleka kama nilifaidi kipindi mali ikiwa safi basi siku ikichafuka haina budi kuvumilia nilijipatia tumaini hilo kichwani mwangu ili kujadili baadaye kwa akili na maarifa sasa unatakiwa uongee na wazazi wako kuhusu huo mpango halafu utanipa mrejesho baadaye nilimpatia kazi Jessica sawa haina tatizo wakinitoa manundu itabidi uje kunisaidia kunikanda Jessica alijibu kweli kabisa hakikisha umejiandaa kukwepa makofi au mwiko Mie nikisikia tu mtu analia kuelekea nyumbani na ruka ukuta sipo kabisa wakati huo angalia utabasamu kati yetu lilikuepo hivyo hata vicheko kidogo vilisikika nilikaa chini na kuendelea kufikiria endapo huu kama ni udanganyifu nilijiapiza nitamkata masikio yule mtoto nilisogea Seblin na kutana na dada tukaendelea kuongea machache sasa hapa dada nahisi na kwenda kulima yale mashamba yangu ya urithi ambayo babu alinipatia. Nilimfahamisha dada kuhusu hilo. He, kaka, yani hata mimi naona. Lakini hilo linisuli la mkono linakutosha sana. Ila wewe ni mtu wa kazi. Kamfundishe na huyo kinge mwenzako. Wote mwanze kulima. Sista aliendelea kunisifia huku akinipiga majungu. Nilishamzoea dada yangu, nikivuruge sana. Afu dada bwana, asa kinge ametoka wapi? Alafu sulimleta mwenyewe huko ndani. Eh? Wewe ndio umesababisha jau dada yangu. Kwani ulimleta huko ndani bwana? Ah. Niliendelea kulalama. Nilimleta ndio baada ya hapo akachanganyikiwa na uzuri wa mdogo wangu. Acha kabisa. <laughs> Dogo wangu we mzuri bwana. Dada aliendelea kufagilia ujinga. Haya bwana, acha upuuze basi. Haya bwana, mimi nakukimbia. Ila sasa, mi sijui utafika wapi na hiyo elimu yako ya form 2. Thamani ya X na Y haipo huku mtaani wala hizo vita vya kwanza vya dunia wala utazikuta we nenda kapambane da haya bwana sister ngoja nikapambane utakuwa unakuja kuchukua unga na viroba vya mchele kwetu niliamua kumchapa kijeli yenye ukweli ndani yake eh hmm. haya baba nimetubu basi nitakuja kweli kuchukua mchele kwenu jioni niliamua kuonana na mama 
Nilipanga kumweleza kila kitu ili yeye ajaribu kuongea na mzee anachie nikaanze maisha. Mama, ah, kuna mambo fulani hivi hayapo sawa. Nilianza kuongea na mama kiutani utani tu. Mama yangu nilimzoea sana. Na tulikuwa tukitaniana. Ehe, vipi tena? Umempiga mtoto wa mtu? Mama yangu alishtuka na kuniangalia. Hapana mama, nilishaacha hizo tabia. Alafu Sumeshazeeka mama. Ah, we mtoto. Kwani naonekana kama bibi au? Eh mama, kuna mtu anakuja kukuita bibi sio muda. We mtoto wewe. Makubwa haya. Mama alishtuka mno. Taarifa hiyo ilionyesha haina utani tena. Mama, mwanao mambo yameharibika. Nahitaji tu uongee na mzee ili asije kunivunja shingo na taya zangu. We mtoto wewe jamani. Mbona umeinaibisha hivyo lakini? Eh? Hata dada yako wamekushinda jamani. Mama aliendelea kulalama. Alikuwa haamini nilichokuwa namwambia. Mama, nashindwa hata kuongea hapa. Ni hao marafiki zake dada aliokuwa akiwaleta hapa nyumbani ovyo. Sasa mimi ningefanyaje? Kwa hiyo, ulitaka ashindwe hata kuja kuongea na wenzake hapa nyumbani ili kwa sababu yako. Sasa mama, sindo isha tokea bi mkubwa ongea na mzee ikiwezekana mimi nikimbilie kwa mapolini kulima hapa mjini sina ishu tena mama ehe na mtoto watu namtelekezea wapi mama aliamua kuhoje ah mama nitakwenda naye huu ni msafara wa kenge <laughs> sawa ngoja nikamfahamishe baba yako kiutulivu mama aliamua kuniambia hivyo na kushukuru sana mama yangu nilimshukuru mama kwa kuamua kumsaidia mwanae mpotevu Angalau hapa unajikuta umeukumbuka wimbo wa Christian Bella. Yaani nani kama mama. Mama alikwenda kuongea na mzee kwa muda mrefu. Baadaye alikuja kunifahamisha makubaliano yao. Nilipomwangalia usoni hakuonyesha hata chembechembe za hofu. Alitabasamu kidogo kuashiria hali ni shwari kiasi. Nilishusha pumzi ndefu na kumsogelea mama karibu ili anifahamishe hali halisi. Ah, nimeongea naye. Ameniambia kwamba hana shida kabisa. Ujinga wako utaujua mwenyewe. Sasa nenda kamuelezee mipango yako. Kenge we ulinitia aibu. Mama alinifahamisha habari hizo. Zilikuwa na uzuri fulani. Japo hakuwa nafurahishwa na ujinga niliofanya. Nilijongea na kupanda sebleni. Kisha nikaongea na mzee tena kiustaarabu mno. Mzee akakumbusha kwamba hata yeye kipindi anasoma kuna rafiki yao walifanya hivyo. Kwa hiyo hawezi kushangaa ila alisema kwamba nimemwaibisha mno. Wakati tukiendelea kuteta na baba, tulisikia geti la nje likigongwa kwa nguvu. Kana kwamba kuna mtu alitaka kulingoa. Tulijua tu ni wenyewe wamekuja kuongea. Walifunguliwa mlango na kuingia moja kwa moja hadi sebleni. Ilikuwa ni mguu kwa mguu baba yake Jessica na Jessica mwenyewe. Nyuso zao zikionyesha hali si shwari. Nyuso zao zikionyesha hali si shwari. Baba Jessica aliketi kwenye sofa ambalo siku ya kwanza Jessica alipoingia ndani ya nyumba yetu aliketi. Wakati huo Jessica aliketi chini huku akiinama chini kuficha sura yake iliyojawa na aibu kubwa. Baba yake Jessica alionekana kukasirika mno. Baada ya binti yake huyo sio tu kuchokonolewa bali kupewa ujauzito tena akiwa bado nyumbani kwake. Malumbano mengi yaliendelea kati ya wazazi hao kabla ya kufikia muafaka. Kwa ushupavu wa mzee wangu alihakikisha kututetea ili jambo hilo lisije kuleta kesi kubwa zaidi. Aliongea na baba yake Jessica kuwa kupelekana jela hakuondoi ujauzito bali kuongeza uhasa mabaina yao. Pia mzee alimkumbusha kuwa huenda Jessica akakosa mtu wa kulea naye mtoto. Ni vyema wakosaji wote wasikilizwe ili kupata suluhisho litakaloleta tija kwa watu wote. Mzee aliweka rehani wazo la kwamba Ukimpeleka jela huyo hakikisha kwamba unakwenda kumlea binti yako nyumbani. Hivyo busara ni za muhimu sana kabla ya kufanya maamuzi ya kinifu. Nadhani hata kunywa pombe pamoja sehemu zao huko ilisaidia kuelewana. Ndio maana tunasema ishi vizuri na watu ili usaidiwe ukipata shida hususan za namna hii. Mtu hata kama amekukosea ila kwa kuwa ulishawahi kumnunulia bia mbili tatu mnakubaliana na mnaelewana vizuri tu. Baba yake Jessica alikuwa bado amefura kwa hasira. Baadaye aliamua kumaliza mjadala huo 
na kukubaliana kutokana na urafiki uliokuwepo kati yao maamuzi ilitakiwa kutokana na mawazo kutoka pande zote mbili kwa manufaa ya wakosaji na wazazi pia kuhusu shule kwa miaka hiyo mtu alikuwa akiacha shule hawezi kufuatiliwa mambo yanaisha juu juu tu ingawa kesi ya ujauzito kwa wanafunzi endapo wazazi wakiamua kufuatilia serikali lazima irefushe mkono wake kusimamia sheria za kuadhibu wakosaji baada ya serikali kurefusha mkono wake leo hii hata mkikubaliana hauache salama mtu labda wote wawili waturuke kabisa eneo hilo kipindi hicho mambo yalikuwa rahisi ndio maana kwangu ilihitaji busara na maafikiano pekee kukamilisha swala hilo hivyo habari ya shule kwetu wawili tuliamua kuishia hapo wazazi walikubaliana na mzee akanifahamisha kwamba ile nyumba kijijini kwetu ndipo napaswa kwenda kuishi kwa wakati huo nitakapokuwa najipanga kutafuta ya kwangu kwani hakuna cha bure na mimi ni mtoto wa kiume inabidi nitafute vya kwangu nilikubaliana na maamuzi yao mazuri pia nilifurahi kuwa napewa ruksa ya kuendelea kuishi huru tena nikiendelea na maisha yangu kawaida kabisa nilikuwa tayari kutekeleza maagizo hayo siku kadhaa tulifanya kukamilisha baadhi ya taratibu kwa pande zote mbili hakukuwa na ugomvi kwa pande zote mbili hivyo nilihitaji kuondoka tu nilikusanya vitu vyangu muhimu vyote kutoka hapo nyumbani siku yoyote tungefanya safari vivyo hivyo hata Jessica alikusanya vya kwake huko nyumbani kwao kwani alitakiwa kuondoka pia sehemu tulipotakiwa kwenda hapa kwa kijijini sana au mbali na mjini hivyo bado ilikuwa sehemu sahihi ya kuishi ukizingatia sote wawili tumezaliwa na kukulia mjini hivyo tulihitaji kukaa sehemu inayoendana kidogo na mjini siku ya kuondoka asubuhi na mapema tuliwahi kuondoka na kuelekea stendi ya magari yanayokwenda huko hatukuwa na mizigo mingi sana kwani kila mmoja hakuwa na umiliki wa vitu vingi zaidi ya nguo tu tuliagana na dada yangu ambaye alikuwa akinikejeri muda wote nilifurahi mno kupata dada kama yule safari ya kijijini ilikuwa imewadia gari lilichambua kilomita kadhaa za barabarani na baadaye tuliingia kijijini. Kimya kimya tuliingia hadi kwenye nyumba yetu mpya na kujiweka sawa kwa ajili ya kuanza rasmi maisha yasiyokuwa na masiara. Kijijini maisha yalikuwa magumu kwa mwanzoni kwa kuwa ndiyo kwanza tunahamia mazingira hayo mapya yenye kila aina ya ukakasi. Tuliendelea kujikongoja taratibu ili kuhakikisha kila mmoja wapo anapata tonge la kila siku. Kwa bahati nzuri kilimo kiliendelea kusonga ingawa mtoto hakuzoea hizi shida lakini hakukuwa na namna watu husema mtu akikubali kuolewa hana budi kulala mtupu kwa faida ya muuaji mwanzo hatakuwa na vitu vya kutosha lakini tulihakikisha vichache tulivyokuwa navyo vinatosha fani ndogo ndogo nyingi za ufundi au ubunifu nilizojaliwa zilinisaidia sana kazi zingine za kutumia nguvu pia zilikuwa halali yangu nilihakikisha napambana kwa damu na jasho kupata pesa kwa ajili ya kuhudumia familia yangu kwa ni kipindi cha ujauzito mama huhitaji huduma nyingi. Hivyo nililazimika kuhakikisha kwamba natimiza mahitaji hayo. Kwa kuwa ulikuwa msimu wa kazi nyingi, sikukosa sehemu za kupata vibarua vya kujikimu. Baada ya miezi hali ya ukomavu wa mtoto kutimia pamoja na changamoto za misukusuko kibao ya kimaisha, hatimaye kalizaliwa ka jamaa fulani hivi, kalikosheheni afya tele. Ukiangalia uso mzima unafanana na mimi mwenyewe, yani ni full copyright hadi kisogo tulikuwa tukifanana nilitulia na kujisemea huyu mtoto alijikwa halafu mimi ndiye niliyefanya kumdaka asije kuanguka kwa mbali niliwaza kwamba ningekataa kukubali sijui ningekuwa wapi kwani kila mtu angesema nilikataa mali ya kwangu kufanya kazi kwa bidii ndicho kitu nilijaliwa kuwa nacho hivyo sote wawili tulihakikisha kwamba tunapambana hadi kufikia malengo kadhaa tuliyojiwekea Changamoto mbalimbali katika maisha hutokea. Hivyo kikubwa ni kupambana. Kuna wakati hadi mzee alikuwa anajivunia hatua nilizokuwa napiga. Kwa muda fulani tulifanikiwa kujenga nyumba kubwa ya kisasa iliyopo katika mandhari nzuri. Hata dada alipokuja kututembelea hakuamini namna alivyokuta mengi mazuri yamefanyika. Kuna wakati nilikuwa naongea na Jessica, "Kwa nini hakuniambia mapema kabla kuruhusu mtoto wakati tupo mjini?" lakini aliishia tu kujiumauma na kucheka. Sikuwa na shaka kwani alikuwa kana kwamba amejitoa mzima mzima kuwa nami. Hiyo ilikuwa ni bahati iliyoje kupata shavunono. 
Mara moja moja tulikuwa tukiongozana pamoja hadi mjini kununua baadhi ya vitu kwa ajili ya dukani. Hivyo tunapitia nyumbani kwa mzee kutoa salamu, halafu tunaondoka. Mara kadhaa huwa tunakutana na sister ambaye tunaishia kumtania tu kwani bado anaendelea na mambo ya elimu. Kwa bahati nzuri nilifanikiwa kupata fedha iliyoniwezesha kununua gari dogo la kutembelea katika mizunguko yangu na mama watoto. Nilibahatika kuwa na familia yenye watoto watatu. Familia kiasi fulani imetawaliwa na furaha kutokana na kupata baba msumbufu pamoja na mama mtulivu. Ninachoshukuru ni kupiga hatua kubwa kwani Jessica haangaiki na kazi hizo zaidi baada ya kupata duka kubwa eneo lile lile hivyo hakosi senti kadhaa maisha yametawaliwa na upendo mkubwa kwa ni jinsi nilivyokutana na Jessica sikufahamu kabisa kuwa yeye alikuwa mke mtarajiwa haijalishi ni kwa njia gani tulikutana kufiki hapo tumefikia mwisho wa simulizi nzuri na kali ya rafiki yake dada mtunzi wa simulizi hii ni Anodi Machavo msimulizi ni mimi Elizabeth Tanzania kutoka Simulizi Mix. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya Simulizi Fupi iliyo chini ya Simulizi Mix ili uwe wa kwanza kupata simulizi fupi nyingi zenye mafunzo na burudani ndani yake.